eccomi, ciò e maglia, eccomi, funziona il microfono? Sì, funziona. Avviciniamolo anche un pochino. E proprio un microsecondo, penso un minutino di ritardo, ma per buone ragioni. Le buone ragioni sono un regurgitino selvaggio dell'ultimissimo secondo di countdown del piccolo di 4 che ha richiesto un intervento chirurgico, carta, cose e quindi secondino di ritardo. Oggi voglio provare una roba con voi. Mm, praticamente durante le... Mm, ho imparato durante le varie consulenze che sto facendo ai disgustosi che le chiedono. Eh, sì, durante le consulenze imparo persino io delle cose, eh, ma questa è prettamente tecnica. Ma secondo me, sai che possiamo... Guarda, aspetta. Non ricordo mai. Oh, così. Oh, un po' meglio. Giusto, il perciolo, sì. Ho imparato che eh, posso ascoltare chi mi parla in call accendendo il microfono ma senza mettermi le cuffie posso accendere le casse la, la soundbar che ho davanti la mini soundbar ma non so se Meet o comunque il, la piattaforma che usiamo per la, per la call applichi effettivamente sicuramente applica dei filtri che migliorano il microfono in generale e livellano un po' equalizzano il tutto ma non so se possa fare una differenza sostanziale dal... Lo posso fare anche live, perché il microfono è settato sufficientemente bene e abbastanza direzionale a me. Poi il live vi rientra quello che ascoltiamo. Quindi dopo faremo un test in cui l'audio non uscirà dalle cuffie, ma uscirà dalla, dalle casse e vedremo come si sente. Perché i capelli lunghi, le cuffie sono un delirio, mi danno fastidissimo. Comincia già a fare caldo, quindi farò persino caldo a tenere sulle cuffie. Se si può evitare, abbiamo scoperto una figata e ne siamo ben contenti. Ora, ora, io ho annunciato che avremmo aperto la live di oggi con un'informazione logistica importante che arriverà, vi do proprio un minutino, un minutino al riguardo, ma nel mentre non è che cazzeggiamo, anzi, io sto andando a prendere il secondo canale 20 facce TV, in particolare sto andando a prendere la Sessione 2 della scommessa, la nostra campagna di vampiri Mi metto in pausa e vado nei commenti Pochi commenti ancora Pochi Vabbè è uscita ieri sera la puntata È uscita ieri sera, è stata ancora vista poco Dura tanto, quindi capisco che uno si ritaglia il tempo e se lo guarda Ma Voi direte, vabbè, ma perché stai facendo sta roba? Magari ve lo aspetta che ve lo mostro, eh Ve lo mostro, se riesco ve lo mostro Sì, così allora, um, check della pagina che tanto per sicuramente preso la schermata sbagliata. No, miracolo incredibile, miracolo incredibile la schermata giusta. Eccoci qua. Notate qualcosa di particolare, notate qualcosa che non dovrebbe essere. Notate qualcosa che si potrebbe definire sbagliato. No, non spoiler, non spoiler, questo non ti preoccupare, non spoiler, non spoiler. Quando si capirà sarà immediatamente chiaro perché non è uno spoiler. Ma vediamo se qualcuno di voi coglie e a schermo in questo momento. Io non sto guardando la schermata, sto guardando più la live, quindi vedo quello che vedete voi e so bene c'è di sbagliato. Mi è stata fatta questa richiesta, sono stato sfidato dai giocatori, mi hanno chiuso la sessione scorsa e mi è stato detto... Se non sei uno scammone, fai questa cosa. Io l'ho fatto. Ben conscio che sarebbe successa qualcosa in reazione a questo. Solo persino mi ha dato a Gian, persino mi ha dato lo screenshot a Gian. E anche lui mi ha detto sei un pazzo. Ma. 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 Questa storia non ha un buon finale. Ma non è il finale malvagio. Che vi aspettereste qualcuno ha visto a, a qualcuno ha capito qualcuno ha colto mi sto dando il tempo di reagire e metabolizzare la cosa qualcuno qualcuno se n'è accorto buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti 
Aveva fatto quel tuo colpo di testa Qual è il mio colpo di testa? Dozze, spero, spero, attenzione Questa ha chiesto di non spoilerare Ah, mm, tu dici No, non pi no, 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 no È a schermo È a schermo Ce cioè, lo vedete in questo momento <ride> Ok Ok, Granzei L'ha visto subito Ti ho letto o oh no in chat La sessione 2 La sessione 1 non aveva titolo In realtà perché avevo capito Che la sessione si intitolasse La scommessa Invece, come detto in live Mayenta No, la scommessa è il nome Della campagna Quindi nel riuploadare nel, nel questa seconda sessione ho dato un titolo alla prima e un, ho deciso di dare un titolo anche a questa e poi avranno un titolo non in live perché non so cosa giocheremo non conducendo io la sessione però poi le ricaricate si sì, hanno un titolo questa sessione 2 questo episodio 2 si intitola come in Twilight chi ha visto l'episodio sa perché, chi non l'ha visto lo saprà quando lo vedrà, ma è un'ovvia provocazione, è ovviamente benzina sul fuoco, è follia. Gian mi ha detto tu sei pazzo, ti mangiano vivo se scrivi una roba del genere in una campagna di vampiri. Oh! Oh! Noi abbiamo fatto sta follia, io ho fatto sta follia, l'ho mandata in anteprima sul gruppo degli scampieri, gruppo con i giocatori, in cui ci gestiamo, lo loca logisticamente, localizziamo, sto dicendo. Anche loro mi hanno detto, finirà malissimo. Oh, sarà che le visualizzazioni sono ancora poche, sarà che devono arrivare, ma io ho davanti 5 commenti. Guarda mappa come Edward, dove questo è Max. Eh, non li leggo ad alta voce perché non vorrei spoilerare. Eh sì, mi... c'è persino un commento contento del fatto che si sia citato Twilight. Io non so più come fare per taggare la community di vampiri. Cioè, alla fine allora... O hanno imparato, o da Sanguinorum hanno imparato, e si sono dosati, o tutta quella fetta iper tossica, super avvelenata, sono già morta, non so, non giocano più, non guardano più YouTube, non lo so, o non ci hanno ancora semplicemente scoperti, ma quando arrivano, arriva una valanga di sterco infinita, o ci snobbano, ci pisciano. Non ci vedono come una minaccia, sono morti leggendo il Non ci vedono come una minaccia. Nemmeno i flame palesi colgono. Cioè proprio gli ho buttato in faccia benzina, non c'è stato verso. Non c'è stato verso. Che faccio flame costante verso tutto e tutti. Ci sarà benzina per bruciare tutta la via. Un po' sì, un po' sì, ma perché è un po' meme. Però... Cioè, non vuole, nel senso... Ovviamente nel meme del fai incazzare la community di vampiri c'è il meme che la community di vampiri si incazzi facilmente e a sua volta in un inception di meme noi, ci siamo noi che giochiamo per il meme di farli incazzare. Ma in tutto questo memismo io spero che comunque non diventi... cioè il mio impegno, spero il nostro impegno, però io non posso parlare per gli altri giocatori, ma il mio impegno è quello sì di giocare per il meme ma comunque non in maniera dissacrante di vampiri, cioè si vuole comunque rispettare il gioco e proprio nel fallo andare a fare tutti quei memini che servono proprio come testimonianza del guarda che puoi giocare ai vampiri anche senza un palo in culo. Easy, cioè dipende che personaggio giochi, ovviamente è un personaggio molto serio e composto, merita un mood serio e composto, un linguaggio serio e composto, se giochi un personaggio un attimino più alla mano, come ad esempio il mio vis, Puoi giocarti anche delle scene un attimino più leggere o, come si diceva prima in chat, senza spoilerare, per metterti persino dei colpi di testa ben conscio del rischio. Cioè, ho fatto il mio colpo di testa, se meglio entrare il master la testa me la staccava, decapitava il mio PG, alzavo le braccia, cioè, va bene, me la sono, un po' me la sono cercata. Ultimamente quelli tocci sono diventati come i tuoi enesi monarchici. Sono nel loro gruppo Facebook e ormai sei producono solo tra di loro. Ma sarebbe bellissimo! Sarebbe un sogno, sarebbe l'evoluzione del genere umano. Bellissimo. Però non so se sperarci, sinceramente. 
C'è da dire che l'ultima volta che ho giocato a Vampiri stava finendo a lupa e ate reali. E beh, perché è un po' quello, no? Cioè, nel senso, un po' capisco che il gioco ti spinga in quella mh, direzione, perché è un PvP non dichiarato, no? È un po'... È un, è, è un po' facile che gli animi si scaldino. Un po' come può succedere in Cinque Anelli, ma dove comunque in Cinque Anelli è tutta una questione di smascheramento, di turbamento, di equilibrio e di posatezza, si può dire, del samurai richiesta, eh, in papiri no. Anzi, cioè le meccaniche ti portano proprio a romperti, a far uscire il peggio, no? Quindi, ok. Il clima è uguale, è un po' più facile che ci si scaldi in vampiri. Lo capisco, il gioco vuole andare in quella direzione. Ma... Ma... Anche meno. Anche meno. Sì, mi sembra che Sanguinorum... Sì, Sanguinorum l'hanno giocato in lockdown. Infatti ha giocato online. È una delle prime campagne eh, online, live. E non editate o cazzi vai. Proprio perché non c'era la possibilità di... Quindi dici che magari la gente è anche un pochino più avvelenata. Può essere, può essere. Però manco la reazione opposta. Comunque, allora, fate le chiacchiere iniziali. Oggi bisogna vedere assolutamente l'episodio di Odia Yami dimenticati. Cominceremo brevissimo perché comunque dura molto poco. Sono molto... Eh? Top. Top durata. Però... Comunque, conoscendoci sono 1 e 20. Abbiamo un po' di tempo, ma rischiamo di, rischiamo di tirarla in lungo. Basta che ci sia quella cosina e ci perdiamo male. In più, vi devo comunicare eh, che la live di oggi, purtroppo, per bisogno inderogabile, non durerà fino alle 16. Non potremo fare live dagli amici in tail, eh, perché il piccolo di 4, purtroppo, si è preso un'influenzina. C'ha un po' di febbricina e bisogna portarlo dalla pediatra. La pediatra, quando ti dà appuntamento, alle 4-10, ovviamente, quindi... La live si chiuderà al posto che alle 4, alle 3 e mezzo, comunque se finiamo tra i 20 anche meglio così non sono impiccato, si finisce e poi eh, si va a far visitare il bimbo. E quindi, eh, vabbè, capirete che non è che si può... Eh, non, 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 non si discute nemmeno, no, è così e basta. Per un primo episodio si aspettavano di peggio per due altri. No, esatto, se cioè, sono abituato che di solito in tail ti tira un film come pilota no? Del, della serie invece ah, quasi corto per gli standard intelliani no no live live in real life dalla pediatra ma non lo consiglio nemmeno non mi sembra neanche questo che è il contenuto ma prima ho un unboxing fantasia da mostrarvi col solito codice filiato ormai sapete eh, che ve lo devo ripetere ogni volta questa volta ci ho messo della roba sfiziosa ho messo dentro, vabbè, la solita roba manga che non so neanche più a mostrarvi. Abbiamo finito al 100% eh, Naruto, vi informo. Finalmente sta arrivando One Piece in edizione bianca, perché chi cazzo la compra più l'edizione blu, che non è neanche più in stampo, quindi finalmente stanno convertendo tutto in bianco. E quindi anche la mia collezione di One Piece può andare avanti. Eh, cosa ho preso? Vabbè, ve li mostro gli altri, che sono effettivamente nuovi. Allora, le cose che possono interessarvi vedere lato manga è il fatto che è finalmente tornato, ma dopo tipo un anno, Fire Force, i primi numeri, cioè gli altri numeri c'erano, ma i primi erano introvabili e ho, se non ci sono più li ho scammati tutti io, mi dispiace, eh, tutti i presi. È uscito, in realtà già il mese scorso, Censo Man numero 16, io sono molto preso bene con Censo Man, è uscito come ogni ordine un nuovo numero di Claymo, siamo al 18, ormai siamo lì lì e è tornato disponibile anche questo dopo mille mille secoli i primi due numeri di Bleach mi sembra che il terzo sia già bello che finito e probabilmente anche questi perché li ho chiamati io anche in questo caso c'è ma della roba che interessa anche a voi questo giro questo giro ci siamo divertiti perché bisogna sempre tenere a doppio fantasia perché ogni tanto fanno delle pattie 
tipo buttarti in testa Deal with the Devil quindi, fatto col diavolo che è un gioco da tavolo che avevo puntato a Luca Comics mi sembra perché era in offerta abbastanza allettante questo è uno scatolone io lo sto tenendo con un braccio ma in realtà mi sto slogando eh, il gomito, la spalla e anche parte del coccice che anche se non è il cellulare però c'è una terminazione nervosa che arriva lì ehm, perché pesa pesa cioè, è, è un scatolozzo e infatti ha il suo costo comunque costa un 69 bombe mi sembra nuove pieno di carte così praticamente bisogna fregarsi un po' a vicenda stringendo parti col diavolo il titolo è in inglese ma il gioco è assolutamente in italiano pesante come la community di vampiri top contenuto questo, con questa roba qua, sono due carte extra eh, promo appiccicate, no? Fanno parte del, del pacchetto che ho preso. 20 euro. Ma non perché io ho degli sconti speciali, perché sono sano 20 fa. Cioè, no, no, chiunque poteva comprare da 20 euro, è un'offerta così. 69 slash 20, 29, vabbè, comunque meno di metà del prezzo, no? E l'avevo puntato, costava anche di più. Bomba incredibile. Ma adesso vi faccio una mini parentesi. Di fantasia perché potrebbe interessarvi ma potrebbe anche interessarvi sapere prima che mi dimentichi però perché già da un po' che è successo stavo parlando e poi me ne dimentico grazie mille a Dago88 per i 20 mesi di supporto incredibile eh, mi scusi se ho spiegato un po' prima stavo parlando mi stavo dimenticando ma non mi sono dimenticato questo è ciò che conta poi finalmente dopo eoni riesco a mettere le mani su Rock and Tail dico riesco perché comunque eh, questo manolino qua finalista del gioco di ruolo dell'anno appena trascorso eh, mi intriga molto mi intrigava molto me lo sono fatto rispiegare dall'autore direttamente a Luca Comics mi intrigava ancora di più ma costa 60 bombe costa 60 bombe perché ha la forma quadrata perché è interamente ehm, illustrato perché comunque ha un, tutto un comparto artistico incredibile ma sono 60 bombe e, e quindi ci è voluto un po' per metterci sulle mani sono 60 bombe poi, poi gioco che invece avevo pubblicato eh, avevo pubblicato avevo puntato più di un anno fa a play dell'anno scorso in cui però mi ero portato a casa altra roba esattamente come quest'anno alcune cose nel game so non sono riuscito ad accapararmele quest'anno perché sono finite purtroppo ma sono sicuro che le nostre amici di Nintendo games mi manderanno a casa qualcosa in amicizia no in amicizia anche se io ho scammato il nome di questo format di questa amicizia potrebbe vacillare ma Hunter stiamo giocando a vampiri mi è salita la scimmia Hunter va preso se non sapeste cos'è Hunter Hunter fa sempre parte del, del mondo di tenebre no World of Darkness quindi è sempre White Wolf so. sempre White Wolf No, è solo World of Darkness, non è White Wolf Credo, non lo so, non ci sono nessuna parte Comunque, è sempre l'universo di vampiri Dove però Non si giocano i vampiri E non si gioca nemmeno l'inquisizione Lì lo sbaglio che in tanti fanno Perché c'è il manuale, secondo l'inquisizione ufficiale di vampiri Non si gioca nulla del genere Si giocano umani Che scoprono il mondo di tenebre Quindi degli umani che per un motivo o per l'altro Ficcano il naso In qualcosa scoprono l'esistenza dei vampiri e diventano dei mercenari cacciatori di mostri quindi non abbiamo la forza della seconda inquisizione ma abbiamo le palle dodecaere che dalla seconda inquisizione si giocano i cacciatori come giustamente c'è con gli hunter no? e è una figata Beh, quando si giocano le stra minoranze mi, mi trigger fortissimo poi invece rimanendo nel mondo di tenebra una delle informazioni che mi sono portato a casa dal Naoniscon durante la cena dell'ultimissima sera è una passione smodata per i prodotti White Wolf, per il mondo di tenere, per tutto annesso e connesso. E mi hanno raccontato di tantissimi giochi che non conoscevo, non avevo mai approfondito. Mi hanno parlato di Exalted, mi hanno parlato di Great e mi hanno parlato di Werewolf, che sapevo già essere un prodotto della Madonna. E questo bestione costa 59,90, capite perché dico che però che costa. 60 bombe, perché questo questo, ha tanto che pesa meno quindi anche a livello di qualità della carta è così, si è fatto un lavorone qua uh, e questo madonnone qui, tutti me l'hanno parlato bene, ma io non conoscevo bene 
il mondo werewolf perché non sono mai stato particolarmente appassionato dei licantropi mi sono sempre stati un poco in culo ma quando mi hanno spiegato il concept alla base esattamente come mi è successo con cinque anelli una volta spiegato andando oltre l'apparenza del ah, non, mi inter... non mi hanno mai intrigato i samurai no ma capisci qual è la logica dei samurai e poi decidi una volta spiegata la logica dei licantropi di werewolf ok ok hai la mia attenzione, se non lo sapeste, il concept alla base di Werewolf è sempre stato nelle edizioni, mi spiegavano, ma amici ben più esperti di me, che tu non sei semplicemente un licantropo che va in giro ad ammazzare i vampiri alla Van Helsing, non, non c'entra niente con quella roba lì. Il concept, che è esattamente il concetto di vampiri, in vampiri non giochi quello che va in giro a mordere gli umani, quello è il folklore dei vampiri, c'è cioè dell'altro, no? Anche in Werewolf c'è dell'altro e questo altro è il fatto che tu... Se sei un werewolf, se sei un licantropo, sei un po' scelto della natura. La natura ti ha scelto e ti ha donato dei poteri incredibili, appunto la licantropia, che ti rendono, su certi aspetti, il sovrumano, per salvare il mondo. E tu e tutta la tua stirpe di licantropi avete fallito. Non, I licantropi hanno perso. Non sei... Non, non, non hai portato a termine la tua missione. Quindi tu vivi col fardello del fallimento. E devi convivere con questa roba qua, esattamente come i vampiri, devi convivere con la maledizione dei vampiri. Questa roba mi ha taggato, questa roba mi ha risuonato abbastanza, ho detto ok, tu mezze spese folli, tu mezze spese folli e va bene così. Ora, 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 finito l'unboxing, vi comunico, vi faccio di nuovo un potere scamativo sconto, così se qualcosa avete creato, se volete spulciare, se volete spulciare anche dopo quello che sto per dirvi, vi raccomando di accedere a Fantasia Store con il link affiliato, non solo col codice sconto, ma col link affiliato, se no non sanno che vi mando io e non mi riconoscono niente, non supportate il canale, invece con semplicemente un click, che poi è uguale, per me no. Ma, perché se riesco a portare a casa tutta sta roba, è anche grazie al supporto che voi generate, semplicemente accedendo a Fantasia Store dal link. Ma, a quanto pare lo store fisico di Fantasia si sta spostando, stanno traslocando e quindi mi hanno comunicato, ma so che l'hanno fatto anche tramite newsletter o sul sito stesso, mi hanno comunicato che ci sono dei forti sconti su determinate categorie di prodotti, banalmente quelle pesanti e voluminose, tra cui i giochi da tavolo e i giochi di ruolo che ci interessano e anche le miniature, ma questo non so se vi interessa, o il fun Funko Pop, tutta la roba incomprante, quindi scomoda da spostare o pesante, medi manuali, è fortemente scontata perché applicano la strategia del piuttosto che spaccarmi la schiena e rompermi il culo e spostarli io li sconto così li vendo e non li devo spostare ma in culo come al solito ma in culo ma c'è un senso quindi cedete a fantasia e approfittate degli sconti perché si va in esaurimento a questo punto si va in esaurimento chi prima si raccapare è buon per lui gli altri aspettiamo il restock del nuovo magazzino quando arriva quindi mi raccomando, ora, test tecnico su strada. Allora, video, vabbè, check della schermata, giusta, ma oggi non ci posso credere, ci stanno andando tutto eccessivamente liscio. Qualcosa non funzionerà a un certo punto ed è giusto e doveroso così. Allora, spostiamo di qui, spostiamo l'audio di del browser nelle casse io metto play e voi mi dite se c'è rientro ditemelo subito e eh, non fatevi scrupoli anche se ho un leggero fastidio un dio di fondo ditemelo perché vuol dire che l'audio delle casse entra nel microfono e vi dà fastidio di indittolleranza zero perché magari voi siete magari fedelissimi pazientissimi e lo sopportate entra gente nuova si godrebbe la live in maniera non è male, non è vero, cioè rientra con questo play. Magari passa qualcuno che scopre il canale e lo scopre con un leggero rientro e dice, eh, sta merda. Quindi tolleranza zero, eh. C'è un po' di... Ditelo subito. Intanto proviamo. Aspettate, mi tempo di regolare anche il volume, eh. Lucertolone, sono felice di vedere che non ti abbiano trasformato in una entra, forza. Entra, entra di preoccupo. Non è possibile, io conosco il entra tuo momento. Quante sì, volte sì, sì. mi sei stato in mezzo ai piedi. Io lo vedo. Io lo vedo già. Lo vedo già. Lo vedo già. Che fastidio per i settaggi, non eravamo neanche, ne neanche partiti, però no, lo vedo proprio, vedo, vedo proprio il microfono che si muoveva. Quindi sì, lo capta. Mi confermate? 
Mi confermate che si sentiva? Poi avrei comprato il PC, mi sembra eccessiva come reazione. Allora, allora, incuffiamoci, va bene, incuffiamoci, dai. Va bene, però va bene così. Perché qualcuno lega il labiale? Sono mutato, no? Ma così eviti i cuffioni. Eh, è vero, è vero, è vero. Banalmente, però no, perché poi sono tutti i volumi. Un delirio, lo lasci fare. Grazie mille, buon menù, giusto in tempo. Però per mettere play, grazie mille per i 21 mesi di supporto incredibile. E godiamoci questo episodio 1 di Reami Dimenticati. Che penso ci fosse un recappino. Vediamo un po'. In questo episodio di Reami Dimenticati. Ah, in questo, non so. Lucertolone! Sono felice di vedere che non ti abbiano trasformato in una borsa. Vieni! Non è possibile, io conosco il tuo nome per quante volte mi sei stato in mezzo ai piedi. Sei anche abituato ad arrivare secondo, quindi levati! Mai vero! Non posso dimenticare i miei amici. Il pipistrello rosso <ride> no, mi ha portato via la verdura! Oh, chi cazzo sei tu? L'avete visto il pupazzo d'oro! Io... Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Questa è una campagna di gioco di ruolo cartaccio basata su un'ambientazione originale e fogateria, un giocata improvvisata nell'aspetto del canone di DD. Per questa avventura sono stati utilizzati manuali di quinta edizione ed è stata seguita con attenzione ogni singola regola del sistema di gioco. Che male! Che rischio! Vedremo! Vedremo! Dai, non è quello! Ho fatto due altri disclaimer! Sono passati più di due anni da quando abbiamo portato su questi schermi la nostra miniserie ambientata nei Forgotten Realms no, e ora stiamo finalmente per tornare in quello splendido mondo. Ma tanto Ciao, tempo Gian. è passato e ne sono successe parecchie di cose, esattamente varie workshop e mini campagne live. Quindi sebbene non sia indispensabile recuperare tutte quelle partite per godersi questa campagna, un riassunto è dovuto. Sì. Prima però ci tengo a dare a voi, tutti voi avventurieri vecchi e nuovi, un paio di informazioni. In questa campagna utilizzeremo il regolamento di D&D quinta edizione sì. così come è stato scritto. Non ci sono display. rules né interpretazioni fantasiose del regolamento. Eh, Tutto è come da manuale, salvo rarissime eccezioni. Tutto ciò è corroborato oh, dall'info box che troverete sempre in basso a sinistra. Dove sono io? Compariranno le schede in breve dei PG, la descrizione degli incantesimi e delle abilità, Beh, i tiri dei dadi, i riferimenti ai precedenti episodi per chi non se li ricordasse o non li avesse visti e info di background o di ambientazione utili per aiutare i giocatori vecchi e nuovi a comprare rendere meglio questo gioco fantastico. Sì. Detto ciò, e non c'è un altro posto dove mettere la storia Mi chiedevo un anno fa, in bianco e nero. Quattro avventurieri mm. si conobbero a Neverwinter per accettare una missione sì. e giunsero nel piccolo paese di Fandalin per portarla a termine. Sì. Nadar, un paladino dragonide. Elo, un elfo proveniente dalla grande foresta. Lo Momo, conosco. una barbara nata e cresciuta dai Swindale e Moloko, una Tiefling studiosa della conosco. magia arcana. Una volta arrivati, si ritrovarono ad affrontare il Marchio Rosso, un gruppo di banditi che seminava il terrore sul piccolo paesello. Eh, I Marchi Con forze Rossi, ed astuzia, riuscirono a liberare il piccolo villaggio da quella minaccia. Ma senza nemmeno avere il tempo di gioire, no, una, una nuova Giusto si presentò visto. all'orizzonte. Io non la sentivo. Un drago bianco. Tolta, tolta, tolta. Dopo aver aiutato i cittadini, lasciarono quella sì. bestia ad avventurieri più esperti. E il gruppo si separò, prendendo ognuno la sua strada. Sì, Moloko, okay. con una ignara Momo al seguito, continuò a vagare per la Costa della Spada, eseguendo in segreto gli ordini degli Zentarim, una pericolosa gilda di ladri diffusa in questa roba non l'abbiamo visto, Mentre no? Nadar, accompagnato da Elu, si diresse verso est, seguendo il volere degli arpisti. Un'organizzazione segreta finale. che porta giustizia su tutto il Ferun, conducendolo fino a Susail. Gli arpisti gli chiesero di indagare sulla TPK, una sospetta agenzia assicurativa che opera nella capitale del Cormir. E gli venne chiesto di farne parte per raccogliere informazioni. Tante sono le missioni che compie per l'agenzia e tanti sono gli arpisti che si a conoscere, tra cui Erfino, un ognomo dalla parlantina sciolta e il vizio del mentire. Ora Nadar continua a vivere nella capitale, aspettando che gli arpisti o il suo dio Bahamut gli indichino la strada da seguire. 
che gli diano un segno su dove volgere il suo sguardo sì. e la sua spada. Che comunque me lo sta dicendo! Quasi fatta poi. Infatti c'è perché in inglese? Poi invece c'è il La Costa della Spada è un luogo ricco di avventura, di mistero, di epicità. Tanti avventurieri ed eroi hanno calcato quelle gente. strade, quelle città. Racconti si sono sparsi Sei. in tutto il Feron di gente che ha compiuto gesta incredibili tra le porte di Baldur's Gate, i cunicoli di Neverwinter, i freddi picchi di Icewind Dale. Ma noi non ci troviamo nella Madonna. Allora, a posto che... Eh, vabbè, ciccio lancia, ok, va bene, ce l'ho ben presente. Um, Manfredi ce l'abbiamo ben presente. Tonadar. Simone ce l'abbiamo fin troppo presente. Gabbo, così cos'ha? L'abbiamo visto in Sanguinorum e in qualcos'altro. Eh, forse in qualche cronache. Eh, però non ho ancora benissimo inquadrato come gioca, anche se una volta abbiamo giocato insieme al tavolo. Viking, mio padre, lo conosco, non di persona, non cioè conosco Vikings, eh, però non ho idea di come vuoli. E poi Sara Corvis, con cui abbiamo fatto campagne e tutto, anche qua sul canale. Da un lato mi verrebbe da dire che se io avessi fatto il casting del gruppo, se io avessi formato il tavolo, non avrei messo Sara da sola, con sei posti, ma almeno un'altra ragazza. È un discorso di, di equilibrio, no? perché cioè, non si vuole fare un discorso di genere, però l'abbiamo constatato anche con uh, degli esperimenti qui sul canale, portando delle one shot dello stesso sistema, solo maschi, solo femmine, e si tende a giocare e a ragionare in maniera diversa. Tendono, I maschi tendono a portare determinati tipi di spunti, i ragazzi invece spesso tendono a ragionare in un altro modo e portarti degli altri spunti. Solo una, tra l'altro la Corvis, che non sempre si... Eh, ritaglia i suoi spazi ma a volte tende un attimino a rimanere ehm, più in disparte a meno che non la tiri dentro tu potrebbe non portarti quella giunta, quel tocco femminile se volessimo dirlo in maniera non esattamente bellissima però penso che abbiate reso l'idea eh, cioè penso di aver reso l'idea potremmo non avere quel punto ma allo stesso tempo mi verrebbe da dire ok e chi togli? non mi posso esprimere perché i tre che c'erano già, ovviamente non li toccherei, e tra i raggiunti è presto per dirlo, è presto per dirlo, è presto per dirlo, però un tocco femminile in più a spalleggiare la Corvis, magari darle anche quella spintella per dirle dai, emergi un po' di più, forse ce l'avrei messo, però vedremo, eh, vedremo, è una, una riflessione molto previsione di tutto, no? Perché non so, assolutamente nulla. Let's go. La costa della spada, bensì più a destra, in un piccolo mare che si estende sotto al Cormir, nella costa del Drago. Altre organizzazioni, altri pericoli, altri misteri si celano tra quelle città. La criminalità si spande ovunque e le guerre hanno martoriato per secoli quei posti. Città che cercano un rinnovato vigore e una nuova identità e altre invece a cui quell'identità nera come la pece gli sta benissimo addosso. Ci ritroviamo nella capitale del Cormir, a Susail, una città che, nonostante la distruzione avvenuta quattro secoli prima, è riuscita a rimettersi in piedi, retta e splendida nella sua architettura e nei suoi valori. Per quanto comunque chiusa agli estranei, sono molto isolazionisti gli abitanti di Susail, per volontà del suo governo, ma questo non impedisce ad avventurieri, esploratori e gente che cerca fortuna e ricchezza di oltrepassare i suoi cancelli e vedere se questa fortuna della Tea Timora gli può sorridere un giorno ancora. Nadar sta camminando lungo le strade soleggiate di Susail. Il mercato è vivo, vibrante. La giornata sta scorrendo placida in un... Oh, mi conoscete, cioè, sapete che io devo stoppare ogni 3 secondi per dire qualcosa. Però spero che sia interessante questa mia riflessione. Perché giusto settimana scorsa, mi sembra, ho un po' criticato l'episodio 1 di Mox Chronicles. Sicuramente complice il fatto che era live da Luca Comics, io non 
comincerei mai una campagna in quel modo lì perché secondo me falsi completamente tutto poi invece no magari quello è il loro mood o quello è il loro modus superandi e va bene non piace a me ma li ho un po' criticati perché è veramente super dispersivo super prolisso super didascalico di cose che in realtà non mi servono con un'ora e venti di sessione che veramente 40 minuti li possiamo in taverna ordinare il pranzo e non ci serve, cioè non è che dici, ma poi quella roba lì è fondamentale, perché no, non, non, non serve a un cazzo, è contesto, no? È chiacchiere per i giocatori. Perché se giochiamo a casa nostra, bellissimo, se giochiamo con l'idea del questa roba qua sarà vista da casa da altre persone, è molto meno funzionale, secondo me. Se giochiamo sul palco di Luca Comics, è per lì è che la gente si sia collata con la roba lì, ma gusto mio. Qui, Gian, non si può dire che cominci in media stress, non è ancora cominciata effettivamente la sessione, però non li ha esattamente presi per il collo, no? Sembra un intro abbastanza morbida, col master che ti spiega un po' di contesto, deve anche riunire il party, quindi è logico che eh, potrebbe cominciare effettivamente con... Eh, siete in fuga, state scappando, palle di fuoco, da di cose, e loro se la dovrebbe accollare capendo che stiamo vedendo un piccolo flash forward, dove poi torneremo indietro e capiremo come il gruppo sia riunito, un po' un classico... Uh, serie tv e anime no? no decide di apparentemente non lo so ancora ma apparentemente un intro più morbido dove spiega delle cose ma è in questo la differenza voi non dovete prendere i miei consigli come estremi ah non devo mai cominciare spiegando nulla ai miei giocatori devono, non devono capire un cazzo all'inizio no si può cominciare introducendo con calma l'ambientazione chiarendo dove siamo un po' di contesto se questo è interessante se questo è rilevante una città che è crollata 400, secoli prima, 400 anni prima, si è ricostruita, ma nel mente è diventata estremamente chiusa e isolazionista e non permette a nessuno di entrarci all'interno, è un'informazione abbastanza, oltre che storicamente rilevante, ma anche abbastanza interessante sia per i giocatori che per me spettatore che già comincia a flasharmi a ah, sicuramente loro dovranno entrare in questa città che non li vedrà di buon occhio. Interessante, no? E questo spero che si sia colta la differenza di un intero sbrodolona, descrittiva, didascalica e il gusto di sono il massa devo cominciare spiegandoti le cose perché mi sono fatto lo sbatto e ho preparato questa città quindi tu devi sapere che 200 secoli prima è stata attaccata da un gigante che poi è morto perché è passato un drago, l'ha ucciso e noi giganti e drago non ci avevamo mai a che fare nella vita ma io te lo dico così, a me piace annusarmi le scorregge questo è, è diverso, è sensibilmente diverso possiamo procedere una tranquilla quotidianità che quasi, non dico ti fa sentire in una nuova casa, ma ti ci stai abituando. Il vociare dei bambini, dei mercanti che annunciano grandi offerte al loro banchetto. I tuoi passi ti stanno portando verso una delle locande che hai imparato a conoscere, la locanda del sole nascente. Una locanda molto accogliente, dove ogni tanto ci sono spettacoli di musica e sempre una buona compagnia. Dimmi come ti senti, vai, prendi un po' la palla tu. Beh, ehm, Nadar, come dici tu, si sente un pochino a casa adesso e non è una sensazione che ha provato spesso in vita sua, anche perché è sempre stato abituato a viaggiare molto, non affezionarsi troppo né alle persone né alle strutture, eccetera. Quindi il fatto di essere rimasto un po' così sedentario per questo annetto a Susa il... Insomma, sta cambiando le sue prospettive, non è abituato a vedere sempre le stesse facce. Quindi un piccolo sentimento d'amore per questa ritrovata familiarità nasce dentro di lui, ma non ci si vuole attaccare troppo, perché... In questo invece, ad esempio, abbiamo appena detto una roba positiva sull'intro di Gian, non dico una roba negativa, però a mio gusto tutto quello che sta dicendo Manfredi di giustissimo, interessantissimo, mi stai dipingendo la scena, io sono sempre per il... Show don't tell. Non mi raccontare sta roba. Descrivimi una scena in cui c'è Nadar, tu lo interpreti, e io evinco queste cose qua. E io capisco queste cose qua. Come se stessimo proprio guardando un film dove non è che la voce narrante ci dice che Nadar si è... No, mostramelo, fammelo vedere. Fammelo, è uno show. Mostrami. Show. Però sapete che sono particolarmente fissato su sta roba qua. E sa come è sempre stato che prima o poi qualcuno o qualcosa lo chiamerà a compiere una missione forse più grande di lui forse un po' gli dispiace di essere sì certo 
Sì, uno è liberissimo di scegliere, cioè uno è liberissimo di giocare in prima o in terza persona. Certo, assolutamente. Non è quello che sto dicendo io, cioè non è che quello che dico io esclude uno o l'altra cosa, e anzi io sono completamente libertino in questo, cioè non ci sono master che dicono no, dovete giocare tutti in prima, non esiste, se no non, non vi immergete, del... per me è una cazzata, è un'imposizione inutile. Così come il giochiamo tutti in terza perché almeno c'è più distacco, libero. Uno gioca in terza, uno gioca in prima, uno gioca in seconda, uno gioca in quarta, uno in terza. Basta che ci divertiamo tutti e tutti capiamo. Non mi arrabbio, non so di cosa stai parlando, Cinque, nessuno ha detto che ti stai arrabbiando. Non lo so, non lo so. Ah, non si arrabbi, te l'ha scritto Calmi prima. No, no, non si arrabbi, nessuno si arrabbi. Nessuno. Bello giocare in quarta. Sì, sì, no, soprattutto la quarta edizione, da, da riconsiderare. Io consiglio. Per carità, ha lavorato per la tipica app, quindi insomma ha avuto da fare nell'ultimo periodo. Però vuole tornare in azione, perché per lui avere successo in una grande missione vuol dire tutto. Vuol dire... Cioè, Manfred sta parlando da due minuti? Tre minuti? Boom! E Gian fa la sua int, passa lo scettro. Cosa sta facendo Nadar? Dove lo troviamo? Vediamo la Dar seduto su una sedia a dondolo davanti a un... in un portico che potrebbe essere l'ingresso di una... di una locanda, abbastanza sciallato così che si dondola, ma al posto della classica spiga di grano in bocca che ci fa capire che è veramente nel cil più totale, lui in realtà si sta passando la sua boh, ascia spada, non mi ricordo cos'ha, da una mano all'altra, come a trasmettere che sì, è tranquillo, però in realtà ci avrebbe voglia di... di tornare in azione. Fine. L'ho visto, l'ho visto, cioè ho proprio visto la scena. Mi arriva in maniera completamente diversa, non sta sprodolato. Asciugare, asciugare, mostrare, let's go. Ma sono io, ma sono io. E poi, cioè, ovvio, tutto questo è freddo, eh. Tutto questo è freddo, cioè, nella nostra analisi scorreggiona, siamo tutti ben consapevoli. Io in primis che quando sei lì al tavolo non tutto ti viene. Stai pensando a un miliardo di cose, ci sono le telecamere, cioè, è tutto più difficile, è molto più facile... Adesso per me è freddo, è eh? logico, logico, sottolineiamo anche questo. Però, per voi che state ascoltando, io passo questo consiglio, non iniziate lo spiegone descrittivo. Inserire nella scena, disegnare la scena, far muovere il personaggio, far raccontare al personaggio, le azioni del personaggio, non la nostra voce. Futuro vuol dire felicità, quindi questa è una felicità transitoria, quindi continuo a camminare, arrivo a questa locanda, mi guardo intorno, respiro un po' l'aria di vivo, di persone che vanno, che vengono, entro, mi guardo intorno, vedo chi c'è, chi non c'è. La tua mano scagliata, coperta dal guanto d'arme, si poggia sulla porta della locanda del sole nascente e la scosta. Nel momento in cui la apri, siamo in tarda mattinata, ancora la locanda non è particolarmente popolata. Senti semplicemente una voce leggermente graffiante che sovrasta il quieto brusio tipico della taverna. E vedi un, un volto a te noto che con, grandi, con ampi gesti e con voce che sovrasta tutto sta dialogando con due figure eh, che al momento ti stanno dando le spalle mentre sono seduti ad un tavolo. Quella voce è quella di Erfino, che in locanda, mentre sta dialogando, la porta si apre, la luce filtra dalla porta e ovviamente il tuo sguardo si poggia su chi è appena entrato dalla locanda e incroci lo sguardo di Nadar, che tu hai già avuto modo di conoscere. Erfino interrompe quello che sta dicendo, guarda l'ingresso, si accorge di chi è e fa «Lucertolone, qual buon vento! Sono felice di vedere che non ti abbiano trasformato in una borsa! Vieni, ho delle cose da dirti, vieni!» E qui io mi fermo, <ride> perché questa è una locanda che io ho imparato a conoscere, non l'ho mai visto qui. Quindi questa sensazione di pace, quiete, tranquillità, no, viene stroncata <ride> dalla voce stridula di questo bardo dall'età avanzata. E quindi rimango un attimino lì, non so bene che cosa fare, ho i flashback del Vietnam di quello che abbiamo vissuto insieme. <sighs> e mi avvicino senza proferire verbo. Il passo pesante di, di Nadar risuona sul legno solido della locanda e 
sarà un po' forse per questa sfiatata, questa proprio, questo sospiro pesante e un po' per il rumore della, della sua armatura, i due avventori con cui tu stai parlando, Erfino, hanno una sorta di déjà vu, quasi il un effetto fino. nostalgia. Ah, e mentre tu ti avvicini cominci un attimo a mettere a fuoco non più Erfino, ma le due persone con cui sto parlando. Ovvero una giovane ragazza dalla pelle albina Quindi e nonno il corno che si fa spazio tra la chioma bianca Corre. e una barbara vestita di pelle la cui lancia spicca da dietro la schiena e i capelli in una conciatura piena di trecce. Momo e Moloco, anche loro ritrovati a Susan, Momo e Moloco, sono, sono lì a bere qualcosa insieme a Delfino. Voi due vi voltate perché... Non ha detto il suo nome, ha detto semplicemente Lucertolone. Ma sarà che quel passo e quel sospiro vi riportano un attimo al passato, a quando insieme eravate a fare. Vi voltate e i vostri sguardi bella, per bella, la prima volta in tanti scena. e tanti mesi si rincrociano. Nadar! Ciao! Io mi, mi alzo, proprio corro verso Nadar e lo abbraccio. Oh. Provo ad alzarlo un po' da terra. Ce la fai, se, ce la, poco ce poco. La, ce la puoi fare tranquillamente. Poco poco. E poi tipo comincio a dargli pacche sulla spalla. Ciao Nadar, come stai? Ricordati, dobbiamo ancora andare a cercare tuo cugino ah. che si è preso la mia lancia. Ah. Vieni, siediti! La mia reazione è molto più composta invece, anche perché io stavo dialogando con Erfino a proposito di una certa missione per Sono cui stavi cercando degli avventurieri, tipo. però appena sento quel sospiro tipico di Nadar, con compostezza mi faccio sfuggire un sorriso, poggio delicatamente il mio drink e mi alzo quando sei proprio in prossimità del tavolo. Scaglia di drago, io come stai? Sono... E gli porgo la mano, però differentemente da come feci tempo fa. Proprio te la do per il bacio a mano. Io sono probabilmente ancora mezzo stritolato da Momo. Erfino che mi chiama Lucertolone. Momo che mi stritola e mi solleva da terra. Lei che arriva, io sono sovraccarico di informazioni. Ciao, Momo! Ciao! Mettimi giù! Pazzo da ticcio! <ride> Cosa ci fate tutti qui? Beh... Cosa ci facciamo qui? Beh, vi conoscete già e questa è una buona notizia perché io detesto le presentazioni, quindi sono felice di vedere che siete già amici. Nadar, ecco come si chiamava, io lo chiamo sempre Lucertolone. Ah, siete amici? Sì, sì, Bello. sì. Bello! Ne abbiamo trascorse di cose insieme, vero, Lucertolone? Sì, sì, fin troppe. Bene, eh, eh, se vuoi unirti a questo tavolo, stavo giusto raccontando ai tuoi vecchi e ai miei nuovi amici quello che sto cercando, perché sto cercando delle persone, Nadar, e chissà, magari anche tu puoi... Ragazzi, aiutatemi un attimo, perché io non so se ce la faccio. Aiutatemi un attimo, io sto male. Allora, ci cioè, aiuto a tenermi, io non ce la sto facendo. Io non ho mai visto... Io non ho mai visto giocare Ciccio Lancia. Perché TPK poi troppo non l'ho seguito, anzi prima mi ha molto colpito, no? Bellissimo, bellissimo, però non sono riuscito a recuperarlo ancora. Come tutte le giocate live, sono effettivamente lunghe, difficili incastrarle. Quindi non l'ho mai visto dal vivo giocare. Ho seguito Dungeons and DJ, ci cioè ho fatto un video sulla prima stagione. Mi sono ripromesso, visto che in tanti me l'avete consigliato, di recuperare la seconda e la terza, la terza appena uscita. Ma non l'ho mai visto giocare, quindi non riesco a capire. Lo vedete anche voi questo, questo sguardo spiritato, un po' posseduto, un po' assente mentre gioca? Non capisco se è l'interpretazione del personaggio, se si sta fissando su qualcosa che è in studio, è il personaggio, perché... Il personaggio c'ha a lui, mi è proprio arrivato di brutto. Ha c'è proprio questo sguardo spietato, sembra che non sbatte nemmeno le palpebre. È posseduto. Oh, fa paura. Se non riesce a capire, mentre gli altri, anche quando non guardano in camera, giustamente perché non parlano con la camera, parlano con gli altri giocatori, tu riesci a capire che stanno guardando una persona, lui sembra che abbia lo sguardo costantemente perso nel vuoto. Cioè, ti sta guardando, ma non... Come se in questo momento io facessi così, no? Cioè, io... Sto guardando in direzione della camera, ma in realtà lo sguardo è perso, sto guardando oltre. Questa sensazione qua, costante, costante, cioè da che, dal, dalla prima scena, va bene, andiamo avanti. 
Pateghiato. C'è che ora è abituato a fare stride. Dargli una mano, puoi dare una mano al tuo vecchio amico Elfino? O no? Che ti do un pugnettino, credo, all'altezza del ginocchio più o meno. <ride> sì, infatti, io sto guardando in giù. In realtà, devo... Sono appena arrivato, vi dispiace se ci sediamo e poi mi raccontate tutto. Sì, sì, è un amico, ha chiesto aiuto, siediti, Anche dai, aiutiamolo. Ti vedo un po' scosso, Nadar, vuoi bere qualcosa? Posso offrirti qualcosa? D'altronde è passato così tanto tempo. Ti guardo, sono affamato. Mi farebbe piacere, uh, però non c'è bisogno che mi offri niente. Il piacere della vostra compagnia sarà sufficiente. Ma no, ci penso io, tanto qui devono ancora pagarmi, non vi preoccupate. Faccio un cenno a qualcuno che ci sarà a servizio e lo invito a venire per prendere le ordinazioni degli amici al tavolo. Il locandiere, un mezzelfo un po' paccioccoso, si vede che ha preso un po' più dagli umani che dagli elfi, vede il tuo cenno, ti fa un gesto con la mano e porta appunto un classico broccone d'acqua e no, prende... pensavo di birra, cioè, tipo alle 8 del mattino e prende le ordinazioni, prende quello che vuoi tu per, da mangiare per colazione se, se volete voi un free refill, me lo refilla <ride> e se ne va beh ho bisogno del vostro aiuto intanto che attendiamo la colazione taglierei i convenevoli lucertolone ti direi subito perché stavo parlando con queste due persone perché magari visto che vi conoscete siete la squadra che sto cercando dunque allora io stavo lavorando qui stavo raccontando una delle storie che tu lucertolone hai sentito più e più volte sono bravo o no? diglielo! Ecco, esatto. E per cui eh, a un certo punto sono entrati dei banditi giusto, che ci hanno rapinato e hanno rapinato sono. tutti quelli da, che stavano ad ascoltare il mio spettacolo, i proprietari della locanda che quindi non mi hanno pagato e anche me. E la cosa terribile è che non mi hanno portato via solo le monete, ma mi hanno portato via anche... e, e il fino comincia a, a quasi a piangere. La cosa più preziosa che avevo! Beh, si vede, Erfino, sei piuttosto scosso anche solo nel raccontarlo, ma di grazia, dove sono entrati? Tu eri qui, in questo Io posto? ero qui, ero su quel palchetto a raccontare le mie storie e qui era pieno, ci saranno state 10-20 mila persone, evidentemente un dato esagerato, 10-20 mila persone, tutte ammassate, sono entrate e hanno fatto razzia, hanno rapinato wow. tutto e hanno rapinato anche me e mi hanno portato via questa cosa da cui tenevo tanto porgo un fazzoletto a Erfino <ride> perché lo vedo che è sta per evidente che è incredibile allora io so che eh, Ciccio mh, cioè so, penso che faccia anche teatro perché so che fa dei, eh, dei corsi diciamo, delle lezioni di unione gioco dei buoni è teatrale, molto interessante, che non sono mai stato invitato purtroppo, hanno stato invitati tutti quelli della community di gioco dei buoni siamo pisciato come al solito, ma sicuramente ci saranno altre occasioni ma eh, vi faccio rivedere un attimo, così cogliete quello che ho colto io. Tutti hanno rapinato anche me e mi hanno portato via questa cosa. No, ho fatto un danno. Allora, eh. Hanno oh, rapinato no. tutto e hanno rapinato anche me e mi hanno portato via questa cosa. Leggermente, ma leggerissimamente, ma si sente che lui... Lavora con la voce, lavora in radio innanzitutto, poi c'è un podcast, eh, perché non è una mancanza in realtà, presumo che sia un, una dote, è in grado di modulare la voce senza modificare eccessivamente la mimica facciale, cioè lui non sta facendo tanto, un pochino sì, perché quando ti viene da, da fare determinate voci, un pochino la mimica facciale non solo ti viene ma aiuta proprio, se devi fare la voce del vecchio... Portare avanti così, parlare tutto così, ti aiuta cioè, impostare la mascella e la bocca in un certo modo, ti aiuta oltre che caratterizzare la palla nella parte anche a modulare determinati suoni. Il pianto mh, no, è più una simulazione, che è stato invitato anche me, niente, ma si sì, va tutti, tutti, c'è una roba incredibile. Eh, lui riesce a fare la voce di uno che sta piangendo, di uno che sta fregnando, nonostante, specialmente con gli occhi, lui comunichi tutt'altro, cioè si vede benissimo che no, non sta piangendo, è proprio solo nella voce la sua interpretazione. È una roba stranissima che ti fa capire appunto che lui lavora tanto con la voce, sicuramente è in grado di farlo con tutto il corpo, ma di solito non ne ha bisogno, perché tanto non è ripreso e quindi riesce a fare la voce senza la mimica. Che tra l'altro mi interessa perché potrebbe essere un ottimo aiuto per me. Perché comunque io, ve lo dico sempre, cioè io al tavolo non sono quello che fa delle interpretazioni incredibili, sono più da giocata coerente, spunto per gli altri, però non sono 
attuale mentre gioco perché non, non è nella mia indole non è, non è nel mio stile mi imbarazza anche un po' oltre un tot ma questo potrebbe essere giusto un di congiunzione non necessariamente uscire dall'interpretazione e quindi raccontare in, in maniera distaccata in terza persona ad esempio ma in maniera in prima senza però doverci mettere l'attualità in toto ma semplicemente la voce potrebbe essere un escamotaggio interessante da non, da non sottovalutare per il futuro da cui tenevo tanto porgo un fazzoletto a Erfino <ride> perché lo vedo che è sta abbastanza per abbastanza evidente che sta un po' forzando la mano Erfino ok nel, però sei molto bravo quindi io comunque ti porgo un fazzoletto lui io ci sto credendo eh. lui si asciuga <ride> e gli fa mio papà mi ha regalato una piuma magica che io usavo per trasferire le mie memorie tutto quello che eh? mi veniva io lo raccontavo a questa piuma magica ah, e, e, e non okay. dovevo scriverlo perché poi ci pensava lei a scriverlo al posto Bellissimo. mio ed era un ottimo modo per trasferire tutte le mie memorie delle, de, de, delle nostre avventure anche delle nostre avventure Lucertolone solo che me l'hanno portata via e poi guardate vi mostra il braccio e ha una specie di crosticina rossa sul braccio io sto morendo <ride> e ho bisogno di quella piuma altrimenti le mie memorie saranno perse Distrutto già. no no è terribile porgo un fazzoletto anche a momo perché si è commossa grazie lo uso per pulire mia bocca <ride> Per questo sto cercando di mettere su una squadra e partecipo anch'io se volete eh, per recuperare questa refurtiva, soprattutto la mia piuma. Ci tengo veramente tanto. Beh, sicuramente il tuo contributo sarà fondamentale anche solo per riconoscere i volti di questi rapinatori. Uh, puoi fornirci qualche informazione in più e nel frattempo un libro fuoriesce dalla mia sacca, fluttuando si apre e comincio ad annotare un po' di informazione, quindi la piuma, anche qualche informazione relativa alla ferita che comunque scruto bene. Quanti erano esattamente? Riusciresti a fare una descrizione di queste persone? Allora, sono entrati in tanti, saranno stati almeno sei o sette, forse una decina. E, 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 C'era il capo però che dava gli ordini ed era un, un tipo grosso, eh, pelato, con una grossa cicatrice su un lato della faccia e, e, e un pizzetto molto muscoloso. Sarà stato Sotto quasi come te. E, e, e io vi dirò di più: io queste persone le ho seguite a distanza, ovviamente, perché potrebbero schiacciarmi con un colpo di piede, ma le ho seguite, le ho seguite. Sono riuscito ad arrivare al posto dove credo si nascondano. E sono tanti. Io da solo non posso farcela. Per questo ho messo quell'annuncio. Per questo sto cercando una persona, un gruppo di persone che possa a, a, aiutarmi. Anche perché se riuscite a recuperare la mia piuma, ci sono un sacco di, di cose da recuperare, di refurtive. Sono tutte vostre, io non ne ho bisogno. Io e in quel solo momento la porta del locanda viene aperta di botto all'istante e un mezzelfo dai, dai capelli scuri e un basso halfling con il mallet biondo e il pizzetto è come se cercassero di mallet. entrare tutti e due allo stesso tempo per primi ma ovviamente si incastrano nella porta litigando tutti e due con una sorta di pergamene in mano litigando su chi deve entrare per primo Karen sei sempre in mezzo non è possibile, io conosco il tuo nome per quante volte mi sei stato in mezzo ai piedi. Ti levi? Sei anche abituato ad arrivare secondo, quindi levati! Mai vero! <ride> Mai vero! Butto avanti quasi sulle mani. Quindi, chi è che ha messo questo? Alzo la pergamena per cercare di capire chi è che l'ha messa. E io? Allora, tecnicamente, eh, Sam, che ne pensi del fatto che un PG fa da quel scrivere? È un modo intelligente di aprire una campagna perché ti unisce immediatamente il party. Perché eh, al posto mh, Gian se la gioca con astuzia Al posto che mettere lì Un ulteriore NPC con Gian Loro che sono sei E dovrebbero riuscire a legarsi Fa sì che il legame nel party Venga ancora più semplice Perché il quest giver è uno di loro In questo caso eh, Il personaggio di Ciccio Lancia Fa da quest giver ma fa anche proprio un po' da NPC Nel senso Ciccio si sarà parlato con Gian che gli ha detto di questo, cioè dai questa missione, ingaggiamoli in questo modo, quindi di comune accordo, lui gli fa da NPC, cioè fa la funzione dell'NPC, non fa effettivamente l'NPC, eh, ti toglie dall'impiccio l'unire il gruppo, uno di loro, ovvero il personaggio di Ciccio, sarà ovviamente motivato a partecipare, quindi già una chiamata all'azione l'hai portata a casa, ehm... E ti risparmi l'interpretazione di un PG, di un NPC, un nome più da, da ricordare, gestire, sei PG, ne dire io. Molto scatto, secondo me è un ottimo escamotage, non ci vedo nulla di male. È ovvio, lo puoi fare perché è l'episodio 1, quindi 
come background, Gian ha dato questa missione al personaggio di Ciccio. È palese, no? Ci si è detto lo zappino del Master, quindi il quest giving viene comunque dal Master, non è che stanno seguendo una sub quest del personaggio di Ciccio che ha scavalato il Master, no, è ovviamente gestito, e orchestrato questa cosa, ma stiamo partendo, è logico che sia così. È un buon modo, io vi consiglio di iniziare in questo modo, perché già i background, le missioni, le cose si allacciano e PG legano. Eccomi, vieni, seguimi, <ride> inizia ad andare avanti, un passo impettito, cercando di guardare un attimo chi c'è seduto al tavolo. Inizio, inizio a sbuffare e ripenso a Winston e penso quanto mi manca, quanto <ride> mi manca Winston, però lo seguo, lo seguo. Io mi faccio un attimo indietro, tu qualcuno di questi li conosci? No, nessuno, ed è questo il momento in cui mi accorgo che c'è un draconide. Mm, sì, quindi... c'è un draconide al tavolo. C'è un draconide, quindi mi calmo, perché prima ero tutto mezzo euforico, l'entrata in scena e tutto, ma adesso mi inizio a calmare un attimo. Faccio no, Voi, voi quelli che loro. vedete sono appunto un mezzelfo dai capelli neri, con la barba, lo sguardo serio, e appunto un halfling basso con un cappotto rosso, capelli biondi, il pizzetto con lo sguardo un po' più smargiasso. Grazie, grazie, grazie. Voi invece vedete scotto. appunto Erfino e gli avventori al tavolo. Lo si beve. Sono io ad aver messo quell'annuncio e stavo giusto parlando con questi miei nuovi e vecchi amici di, 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 di mettere su una squadra per, 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 per riuscire in questa missione e se volete darmi un aiuto avevamo proprio bisogno di uno alto e uno basso. Piuttosto specifica come richiesta. Uh, prima di tutto eventualmente la paga. Uh, ecco, io non, non sono in possesso di una paga vera e propria, ma, 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 le persone che mi hanno rapinato, perché di questo stiamo parlando, di, di recuperare della rifurtiva, non solo hanno rapinato tutti quelli della locanda e quindi ci sono un sacco di, di soldi, di monete, di oggetti preziosi nel loro covo, ma, e guardo soprattutto lui dicendo questa cosa, c'è anche una taglia sulla testa del capo dei banditi. I draghi purpurei hanno messo una taglia su di lui. Uh -huh. uh, lui, lui, lui si chiama Duke Mauler. I draghi purpurei sono l'esercito sì, armato e la guardia cittadina, in un certo senso, di Susail. Un ordine okay. di, di cavalieri, di gente dedita appunto a fare del bene alla giustizia. Ecco, loro, i draghi purpurei, hanno messo una taglia sulla testa di questo Duke Mauler, per cui se riuscite a, a, a sconfiggerlo, se riusciamo a sconfiggerlo, oltre a recuperare la mia guardo lui, guardo Nadar, preziosissima piuma che mi ha dato mio papà, eh, riuscireste anche a recuperare della refurtiva e una taglia, insomma, tante cose. E in più aiutate un povero morente. E vi mostro questa crosticina rossa che ho sul braccio. Val, tu al nome di Duke Mauler tu ti ricordi su uno dei tante sì. tante bacche che di averlo visto, di avere una breve descrizione di questo tizio pelato con una cicatrice appunto sul lato del volto, con la dicitura vivo. Cioè, sì, deve essere deve riportato, essere riportato vivo. vivo. Nadar? Io in tutto questo non, non ho parlato, sono stati veramente troppo rapidi a interagire tra di loro, però io ho gli occhi fissi su Erfino, poi a un certo punto lo guardo e gli dico vogliate perdonarmi, Erfino posso parlarti un attimo in privato per favore? Eh, potete aspettarci un secondo, non, non ve ne andate e faccio un altro cenno al locandiere per portare qualcosa a loro due. <ride> Il locandiere ti guarda... Si alza e viene al vostro tavolo, nel frattempo Erfino e Nadar si alzano e vanno in una parte un po' più lontana della, della locanda. È un po' che non ti vedo da queste parti. Sì. Cosa ti ha portato a tornare qui? E lavoro? Stavo raccontando le mie storie come sempre, e in più questo. Guardo il braccio. Mm -hmm. Sembra il graffio di un gatto. Non più profondo e non più grave. Lo guardo allungando un dito. Mm -hmm. Gli ridò un PF con imposizioni delle mani per guarirgli il graffio del, del gatto. <ride> Ma no! No! Ma no! Prendo una forchetta dal bancone e mi rigraffio il braccio. Forte. Tu lo fai per l'amore de del bene, ma, ma io devo convincere altre persone, neanche io e te da soli riusciamo a sconfiggere quelle persone, sono più di 12, 15, 20, non lo so. No, ti sbagli, non lo faccio per l'amore del bene, lo faccio perché ti stai mettendo in ridicolo. E gli ridò un altro PF. <ride> <ride> ah. 
io tiro giù la, ma la manica per non fargli vedere e torno indietro facendo ah, mi fa sempre più male <ride> torniamo un attimo appunto voi quattro rimanete al tavolo da soli Mom e Moloco si conoscono Karen e Val hanno imparato un minimo a conoscersi un e vi ritrovate voi quattro con loro due che vanno a distanza a me tocca stare vicino a questo cosetto e quindi a sto punto gli do una spallata Lui mi spinge via con una spallata Vedete basta che faccia così sì. mi muove Poi vedo lei mezza nuda Prendo la sedia la, la spingo così Ehi il signore al tavolo Ciao <ride> Vedo che cioè, siamo in buona compagnia eh Val Sì io mi presento a entrambe Piacere Val Piacere ti stringo fortissimo. Sì, sì. Non, non, non accuso, non accuso. Hai solo l'alternativa. Lei che ti fa appunto il baciamano e lei ti fa... Ah! Sì. Ci tengo a specificare che non siamo insieme, io e quel cosetto lì accanto, quindi... No, lui arriva sempre dopo, lui è... È la mia spalla, ecco, diciamo così. Insieme, come la mamma e il papà. Quanto meno bisogna riconoscere che il tuo amico è molto coraggioso per fare immediatamente delle avance alla mia amica. Porgo la mano a Momo, invece sono tipo un, una roba così. È un piacere. Karen è un piacere. Moloco. Mm. Un piacere. <ride> Io bevo fortissimo. E in quel momento tornano a dare del fino al nostro tavolo. Volevo chiedergli ancora una cosa prima di tornare ah, sì, indietro. Prego. Senti, parliamoci chiaro, perché abbiamo già lavorato insieme e so che cosa stai facendo. Mm. Il braccio. Visto che la piuma non te l'ha regalata papà, quanto di quest'altra storia è vero? No, il resto caso? è tutto vero. L'ho solo romanzato un po' perché se racconta a quelli di recuperarmi una cosa che io stesso ho trovato per caso, forse non sono così stimolati. Invece se la metto sul sentimentale e dico che sto morendo e che è un regalo di mio papà, forse li convinco un po' più facile, visto che non ho monete da dargli, no? Eh, Lucertolone, ci arrivi o no? Senti, sono arrivati questi due tizi. Hanno risposto all'annuncio, così come Momo e Moloko. Dove l'hai messo questo annuncio? E se lo vedesse qualcuno di questi banditi? Non ci hai pensato? No, lo toglierò, se abbiamo una squadra lo toglierò. Siamo abbastanza. Di... Siamo abbastanza, adesso sì. Loro sono, te l'ho detto, credo tra i 10 e i 20, non ho visto bene il numero, ma so dove sono. E quindi se io, te e questi altri mostri qua ci andiamo, forse riusciamo a sconfiggerli. E io recupero la mia piuma. Eh, Lucertolone, che ne dici? Riformiamo la squadra? Ero comunque in congedo dalla TPK, quindi... Ah, non mi parlare della TPK, ti pare che non ci sono andato a chiedergli una mano? Lo sai come mi hanno risposto? No, noi siamo una compagnia d'assicurazione e non un, un gruppo di mercenari. Non è morto nessuno, ecco, bla bla bla. Ecco. Sì. E mi guardo il braccialetto istintivo. Con... Sì, sì, fanno, fanno così. Va bene, però cerca di essere sincero con gli altri ogni tanto. Giuro, giuro. Torno da, dagli altri, guardando Val e Karen, che, a cui ancora non mi sono presentato. Mm. Quindi sì, mi avvicino. Tu, quando ti giri, la cosa che vedi è appunto Karen che ha fatto il baciamano a Moloco e poi fa... <ride> <ride> Voltandomi verso di loro, guardo prima Val e poi Karen e dico... Signori, vogliate perdonare la mia maleducazione? Avevo necessità di conferire un attimo con il signor Erfino. Piacere, Nadar del clan Drake Dandion. Mi alzo in piedi sulla sedia, mi pulisco i pantaloni. È un piacere, Karen. Gliela stringo solo perché se l'è pulita. Perché sul subito ero tipo... Diamine, cosa appena fa... I germi. Devo farlo lo stesso. Poi vedo che se la pulisce dice... Ok, meglio. <ride> e gliela stringo. Io me ne accorgo mm -hmm. e... Il fatto che lui abbia questa repulsione nei confronti di Karen mi spinge ad avere un briciolo di fiducia iniziale <ride> nei confronti di questo dragonide, quindi stringo la mano con decisione. Piacere, piacere. Piacere. Quindi vi conoscete già? Ed Ehi, è una cosa positiva amici. o è un male? Perché io non mm. ne posso più di vecchi amici che si odiano e poi rovinano tutto. No, ma noi Solo non... per dire che potrei fare la missione anche da solo. Ah, ti piacerebbe? Ah, non lo so, può essere, ma noi siamo vecchi amici, non, non ci odiamo, anzi, vero, siamo grandi amici, amiconi, e do sempre il pugnetto all'altezza della rotula. Hai ancora il braccialetto della TPK? Sì, credo di sì. Allora provo ad alzare il braccio per fargli vedere che abbiamo un braccialetto simile, okay. come a dire, sì, sta dicendo, ma non dico niente. Che carini, <ride> hanno il braccialetto dell'amicizia. Dobbiamo prendercelo anche noi. Sì, curioso quel braccialetto. Non me ne vogliate, Momo Moloco. Mi fa molto piacere rivedervi. Avremo occasione per parlare dei vecchi tempi. 
con più calma. Così avremo il braccialetto tutti uguale. Sì, so dove, dove volendo potresti averne uno simile, oh, in effetti. Fico! Sì, sì, anche perché è passato un anno ormai. Troveremo il tempo per raccontarci. Ditemi solo questo, state bene? Mm -hmm. Sì, ci siamo divertite. Molto. E io faccio... <coughs> Sono io che non sto bene. Credo che il tempo a mia disposizione stia finendo su questo continente. E infatti la missione sembra piuttosto complessa. Non so quanto la sua memoria possa ingannarlo, perché magari preso dallo spavento potresti avere un po' la memoria annebbiata. Però ci è stato riferito che sono tanti i briganti che dovremmo fermare. Forse da solo non è proprio il caso di andare. Val, giusto? Val, sì. Solo briganti? Nessuna creatura strana? Draghi? Mm, no, non ne ho viste. Non ho visti creature più strane di lui, comunque. E, 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 e non, non ne ho viste. No, no, no. So, solo persone, tante persone, grosse persone, molto più grosse di me. Però so, so dove, dove sono, quindi vi ci posso portare se volete. Comodo. A sentire banditi, persone normali, io giro verso Val, tipo un'altra di quelle robe da diettanti. Sì. Cioè, però proprio sì, solo... Sì, 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 sono... mm. sì, sì. E io sto cercando invece di inquadrare chi è lo scarso del tavolo. Perché giustamente... <ride> è un gioco che facciamo sento... noi due. Sì, perché ogni volta ormai praticamente abbiamo sempre attorno dilettanti, quindi abbiamo dato per scontato probabilmente entrambi che anche qui ci sia un gruppetto di quella risma. Vedendo che insomma siamo già tutti quanti abbastanza predisposti all'avvio, prima di alzarci, comunque io chiederei a tutti i presenti, visto che probabilmente dovremo affrontare una battaglia, vorrei sapere quantomeno quali sono le vostre capacità, così da poterci spalleggiare meglio. Svariate. Me ne compiaccio, ma esattamente? Cerco di far venire fuori qualche scintilla dal... diciamo che me la cavo stando lontano, non vedo perché dovrei lanciarmi dentro alla mischia, insomma, guarda qua che, che begli armadi che abbiamo insomma, sto lontano, guardo, aiuto Chiedo Master se posso scrutare con attenzione queste scintille Percepisci cioè della magia che, gli, che viene lanciata leggera fuori dalle dita Ma posso percepire se si tratta di magia innata o magia acquisita non Dal puoi, modo in cui lo fa no, non so non magari No, non puoi minimamente dedurlo Ok, giusto mm. Non me eh, lo so E lei signorina? Faccio fuori uscire anch'io delle scintille però dagli occhi Eh, credo che forse siamo più simili di quanto sembri Cosa fa uscire dagli, dagli occhi? Mm. Ok. <ride> Forse. E guardo Val. Sono un uccisore di mostri e di draghi. Wow! E penso che basti. Piccante. Potevi fornire qualche informazione in più. Colpisce come una femminuccia. <ride> <ride> oh, senza niente da togliere alla signorona. <ride> Anche perché se colpisce come lei... L'ho sentito, l'ho sentito proprio. Ma questo è da vedere. Beh, bene, bene, ce l'avete tutti lunghissimo, anche chi non ce l'ha. Adesso questa Macedonia di eroi, per favore, può avviarsi verso il recupero della sacra Luma? Sì, altrimenti tuo papà sarà molto triste, andiamo! Sì, è mio... Ma sì, certo, andiamo! Avventurieri, buongiornissimo, interrompo la vostra visione di reami dimenticati per raccontarvi insieme in compagnia di una mela Fuji, anzi non sono sicuro sia una mela Fuji, ma non è questo il punto, per ricordarvi di tenervi liberi tra marzo e aprile del 2025. Ah, va bene, 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 Oh, salve ragazzi, stavo proprio cercando di uccidermi mentre scendo dalle scale No, comunque, sono qui per ricordarvi una cosa Oltre al fatto che Gianandrea continua a non farmi partecipare alla sua campagna di rami dimenticati La cosa importante è che ho notato un fatto molto particolare Cioè che molti di voi non sono iscritti al nostro canale YouTube ah, Mentre guardiamo e creiamo i nostri contenuti Quindi se non volete perdere i contenuti e i futuri video, beh, iscrivetevi E che ovviamente non aiuterete solo noi, ma aiuterete proprio il mondo del GDR a crescere Un'altra cosa molto importante, oh. ora ho raccolto Umile, ma va bene. Ma questo è il tuo libro, ok. Un'altra cosa molto importante che voglio ricordarvi sì. è che abbiamo un sistema di abbonamenti Patreon. Sì, eh, sì, sì, Patreon, bellissimo, bellissimo. Pensando di tutti quanti chi si finisce quello che stava bevendo alla goccia, chi invece squadra con attenzione i nuovi arrivati, le persone che non conosce o quelle che conosce che ma che non vedeva da tanto da tempo, tutti quanti cominciate a uscire dalla locanda. Erfino vi porta in una rimessa poco lontana dalla locanda dove ha preso in affitto appunto un carro su cui 
ditemi voi chi sale sul carro un carretto, chi sale sul carro, chi preferisce andare a piedi a fare un attimo da, da guardia, immagino che lui, carro, eh, tranquillamente, Karen, carro. Cerco di capire da che parte batte il sole durante il viaggio. Vi state dirigendo metto... verso nord, state partendo che è praticamente mezzogiorno, quindi alle vostre spalle. Allora io mi metto nella posizione più esposta al sole, apro un po' la camicia. Allora, praticamente, se state andando di lato sei così appoggiato... <ride> Mentre dietro ci sono i cavalli e quindi guardi chi si siede sul carretto. Sei a piedi tu? Sono a piedi. Sei, sì. Quindi sei sotto il carro? Sono sotto. Sono sempre pronto a un po' di conversazione costruttiva, anche se con te. Ah. No, vorrei soltanto evitare che, sai, mandassi all'aria tutto con i tuoi atteggiamenti. L'ho vista, l'hanno usata di mano, eh. L'ha vista più o meno chiunque. Sei sicuro di quello che stai facendo? Beh, è un istinto primordiale, insomma, perché mai dovrei resistere a queste cose? Lei mi è davanti, mm. e io se lo dico così e poi ogni tanto... Prima l'ho fatto con un po' più di spavalderia, mm. ecco. poi... Adesso che l'ho vista che è la scintilla nell'occhio e poi era tutta fredda, ma non credo che siamo in pericolo che mandi all'aria come quattro lavori fa. No. Eh, Sara, guarda che questa volta mi tocca fidarmi, eh. Sembra una cosa un pochettino più seria delle altre volte. Ti tocca fidarti, come se non fossimo amici, dai ragazzo. Non lo siamo. E torno avanti. E, e mi, giro, mi giro verso di lei. Lo siamo. Io ogni tanto sì, mi giravo per guardare, osservare, però sono a fianco alla mia amica che apro il libro, comincio a sfogliarlo. Mommo, che ne pensi? Di... Abbasso la voce ovviamente, cercando a differenza sua di non farmi sentire. Anzi, ah, siete, siete a un metro e mezzo so, di ma distanza voi due. Approfitto del suo vociare molto alto mm. proprio per dirle cosa ne pensi di questi due. Sembrano un po' come noi due, si divertono. Abbassa la voce. Ah, ok. Gocciolina. <ride> Vabbè, ehm, in ogni caso cerchiamo di rimanere vicine, come abbiamo sempre sì. fatto. Sì, mi fai diventare ancora grande, grande, gra più grande. Se sarà necessario, lo farò. Sarà necessario. E eh, allora lo farò. Voglio calpestare le persone. Va bene, però mi raccomando, poi pulisci bene le scarpe perché ogni volta che poi ci richiamo in qualche luogo lasci la scia di sangue e non mi sembra il caso. Ok. Ok. Va bene. Momo, se non ti dispiace, io provo un attimino adesso a riposare, approfitto del viaggio. Quando sento queste cose, tipo calpestare, scie di sangue, cioè lui a fianco mi gira e gli fa... <ride> è stato anche una montagna rossa di emozioni quando calpesti la gente mm, <ride> <c 'è il> sangue. <ride> e master a quel punto io vorrei entrare in meditazione perché vedo che Nadar è vicino a Delfino Sì, vedi che Nadar cammina di fianco al carro ma alla sua altezza delfino. beh allora ne approfitto io mi metto in posa da meditazione che lei conosce bene quindi sa che quando sono in meditazione no, mi si sono offline però in realtà, senza farmi vedere, sto aprendo la boccetta che sai nella mia tasca e, e sto liberando una faccia, faccio segrete. capire che deve recarsi vicino a Nadar. Io nel mio stato di trance voglio utilizzare i sensi di Natasha per ascoltare. Ok. Quanto hai di percezione passiva tu? Oh, il fuoco. Tu dai il comando a Natasha in silenzio per i fatti tuoi. Grazie mille. Blood per i 30 metri. Tranquillo. Così si allontana caso. facendo il giro da sotto al carro così da non farsi proprio sì. notare per poi stare lì nei pressi di Erfino e di Nadar. Io vado sul davanti dove ci sono Erfino e Nadar. Parlo con Erfino principalmente Adesso e comincio Erfino. a attaccargli un piccone tipo... Delfino. Eh sì, dobbiamo proprio continuare questa missione perché i cimeli di famiglia sono molto molto importanti. Insomma, non voglio che tuo papà sia triste perché sai, anch'io ho perso una cosa di famiglia. Tipo, continua, continua. Una bambina ti sta parlando praticamente. Io rispondo, sì, sì, è vero, i cimeli di famiglia sono molto importanti. Quando tra poco io morirò e in incontrerò mio papà in cielo. Non vorrei mai che lui mi dicesse eh, eh, mi hai deluso perché hai perso la piuma che ti ho regalato e quindi la devo a tutti i costi recuperare e sono sicuro che mi darai una mano. Tu che cosa hai perso? Ma non me ne frega niente. Di quello che hai perso, no. La mia arma, devi sapere che eh, io avevo un'arma della mia mamma, l'ha forgiata lei, però eh, mentre combattevamo una manticora, io ho pugnalato la manticora con questa lancia, però poi è arrivato un drago e se l'è mangiata e l'ha portata via. Era il cugino di Nadar, te lo dico io, e quindi non ce l'ho più. 
è però recuperarla è un po' difficile però adesso abbiamo anche un ammazza draghi quindi sarà più semplice deve diventare mio amico quello che sta raccontando Momo non ti è nuovo perché sì. quando sei tornato in quel posto che per un po' hai chiamato casa la chierica che sì. ti ha preso sotto la sua ala ti ha raccontato un pochino gli ultimi avvenimenti hai visto il, sì. il, quel posto un po' cambiato e questa storia non ti è per niente nuova io dico a lei sai chi è interessatissimo a tutte queste storie? Lucertolone lì raccontale a lui non vede l'ora di sentirle ma lui lo sa già era con me però magari c'è qualcosa che non sa <ride> Ah vabbè sì, vado dall'altra parte da Nadar, bella Nadar, pam 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 sull'armatura. Mi sei mancata Momo. Anche tu, chissà dov'è Elu adesso. Ti ricordi che siamo partiti insieme, sì. Mm -hmm. uh, siamo arrivati a Susa Hill, dove eravamo poco fa. Abbiamo anche fatto ancora qualche missioncina insieme per conto di questa agenzia per cui abbiamo lavorato per un po', poi ha deciso di partire. Voleva proseguire per conto suo la sua opera da ah, cartografo. I, I disegni, certo. Brava, vedo che ti ricordi. Sì. Eh, quindi. Non posso dimenticare i miei amici. È un po' che non ho più sue notizie, ma sono sicuro che se la caverà. Speriamo di trovarlo prima o poi. Allora. Allora. Due riflessioni. La prima. Um, mi pensai una allora la prima è che io non mi ricordo se le schede dei, dei, dei protagonisti di Ayame Dimenticati sono pubbliche se sappiamo esattamente le loro statistiche se sono state dette in una giocata precedente non, non, non lo so, non mi ricordo non, non è importante però so che anche voi davate per scontato ci sale su nel più classico cliché da barbaro che um, Momo non mi ricordo mai Momo o Moloko beh il personaggio della Sara Corvis sia un po' scemotto ok un po', un po leggera un po' uh, ingenuotta ok però Momo ok mi ricordo giusto sono Due le cose da precisare. La prima è che prima ho letto che qualcuno diceva si vede che ha otto l'intelligenza. In A parte che per come sta venendo trasmessa siamo ben oltre l'otto in intelligenza, cioè siamo anche in un 6. Ma più che altro, ok, otto in intelligenza, perfetto. Um, io non ci vedo un otto in intelligenza in questo. Cioè, il, quello che sta facendo Sara è un po' il classico uh, misunderstanding del ho oh, otto l'intelligenza, sono un imbecille. No, non sei istruito. Con otto l'intelligenza parlare non è esattamente il tuo forte, per non dire legge, in cui fai anche un po' fatica, non sei analfabeta, però non è il tuo, diciamo. Con sei sei analfabeta, non sei legge. Uh, ma tutto questo rientra solamente nell'istruzione l'intelligenza gestisce l'istruzione e ci sta benissimo sta benissimo che Momo non sia esattamente istruito come personaggio perché è molto tribale quindi non dico che sia sbagliato l'otto ma tutta questa sua ingenuità tutta questa sua leggerezza secondo me è più un punteggio molto basso di saggezza che è il buon senso cosa che un pochino le mancano, evidentemente, calpesta le persone, quindi più equilibrata. Non è Momo. Quindi questo è un attimino un, il primo appunto che volevo fare, no? Del, ok, ma non confondiamo intelligenza con saggezza. O per intelligenza non sei stupido, sei ignorante. È diverso. Cosa che sicuramente Momo è, però mi sta venendo proposta um, in un altro modo, in un altro modo, che non combacia esattamente con... Poi non so, magari ha anche saggezza bassissima. Adesso mi sono toccati i capelli, finita. Uh, L'altra cosa invece, se dovessi dare un consiglio alla Corpus, e magari alla prima occasione glielo do se è interessata a un consiglio, è il, ho notato che quando lei deve raccontare qualcosa dei suoi personaggi, l'ha fatto anche nelle, nelle campagne con me, per questo l'ho cioè qui sul canale, per questo l'ho proprio notato e qui si è appena visto, nel momento in cui, è per questo che dico, lei fa, fa un po' fatica a emergere, fa un po' fatica a prendersi i suoi spazi e le sue libertà. Si ingabbia molto da sola nella mia percezione Infatti nel momento in cui la metti addosso i riflettori E lei ti può raccontare qualsiasi cosa Lei ti racconta Quello che sappiamo già Cioè quello che abbiamo già giocato Lo fa veramente ogni volta 
ogni volta che ti racconta qualcosa di un suo personaggio c'è qualcosa che si è visto a schermo come se fuori dal tavolo il suo personaggio non esistesse e non vivesse niente ma noi sappiamo che Mo e Moloch hanno vissuto delle cose quindi inventati non è vero, inventa ovvio non esagerare perché poi magari metti in difficoltà già ma ci può anche stare che dici una cazzata nel momento in cui interpreti un personaggio come Momo perché comunque ci sta che ingigantisca le cose ci sta che abbia una percezione molto falsata quindi vai con la libertà creativa nel momento in cui tu stai parlando con un, un PG è vero il personaggio di Ciccio non lo sa e va bene ma non raccontami proprio il combattimento con la manticora che noi tutti abbiamo visto qui raccontami un altro momento della vita di Momo perché la caratterizzi quella roba lì non mi aggiunge niente io l'ho già vista io spettatore l'ho già vista raccontami qualcos'altro inventa non hai paura tanto già non ti sgriderà mai se ti metti una cosa anche se è una cazzata ma niente si giustifica già che Moloco si inventi una roba che invece non è mai successa ci racconta qualcosa anche in quel caso ma in maniera completamente diversa perché sono due personaggi molto diversi io gli darei questa, questo consiglio sentiti più libera di creare gioco non sentirti in dovere di reiterare sempre solo quello che si è già visto crea tu non hai paura poi ci giochiamo io darei questo consiglio qualcosa mi dice di sì mm. piuttosto eh, sta bene Moloko? oh sì è molto più forte, è sempre più forte. Mi fa diventare grande, mi fa apparire degli orsi intorno, i fulmini, i sassi. E tu? Sei stato lì così. Tu stai diventando più forte. Più forte e anche più brava a cucinare. Bene. Sto scoprendo un sacco di ricette andando in giro e vedrai che la taverna di Shichu sarà la migliore di tutte. Bene, sono contento. Quindi... Tutto tranquillo in questo periodo, vi siete allenati. Ah, sì. E fino... Sì, quindi come avrai capito abbiamo dei trascorsi più o meno piacevoli, mm -hmm. nel senso che abbiamo avuto a che fare con creature, eccetera, e no, non ti so dire niente sugli altri due, indicando loro con i pollici. Quello che spero è che riusciremo a fare più squadra di quanto abbiamo fatto noi ai tempi, perché... Posso garantire per Momo e Moloko, ma hai tirato su insomma questa combriccola di avventurieri un po' improvvisata e... Non ho buone sensazioni. Mi piace il tuo ottimismo. Già. Io ascolto e come sempre sono molto attirato mm -hmm. da lui, da però non con un tono tra virgolette pericoloso. Mi ricorda molto Runara sotto alcuni punti di vista. Mm. Nel portamento. Quindi, nel portamento, nell sì, nell'enfasi. Quando uno di loro è molto pacato, molto colto, tra virgolette, mm. ma nel modo di fare mi intriga. Quindi osservo con attenzione, mi curo poco delle sue preoccupazioni, però mm. sono piuttosto certo che siamo più che all'altezza. E quello divertente alle feste tu, eh? Lo ignoro, perché ho subito ben di peggio negli ultimi tempi, quindi... Ho detto, sei quello divertente alle feste tu, eh? Sei in buona compagnia, vedo. A quanto pare. Aggiungo una cosa, fammi capire un attimo la dinamica degli eventi. Sì. Sei stato rapinato dove? Lì, alla locanda, dove eravamo? C'erano 10.000 persone! E hai seguito questi banditi fino al posto in cui stiamo andando adesso? Es no, non li ho seguiti, o meglio, li ho seguiti a grande distanza. E poi sei tornato indietro? E poi sono tornato indietro perché ho capito che da solo non ce l'avrei potuta fare. E poi il destino mi ha messo te e questa banda di sgangherati sulla strada. Avevi il carretto quando li hai seguiti e sei tornato? Certo che avevo il carretto, perché me lo chiedi? Perché voglio essere sicuro che non ti abbiano notato, non abbiano notato il carretto e che non desteremo sospetti quando arriveremo a bordo di questo affare. Beh, questo effettivamente non lo so, ma siamo abbastanza e andiamo lì per sconfiggerli, quindi se anche dovessero venirci incontro siamo pronti, o no? Siamo sei persone. Hai detto che forse erano una decina. Sì, ma siete grossi. Non sappiamo quanto grossi sono loro. Ti ho detto, li ho visti con questi occhi, non sono più grossi di, 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 di la vichinga. La tifling, sa il fatto suo, ma non le daresti due lire. La capretta? La capretta. Magari questi ma tizi, per quanto mingerlini, sono come lei. E cercheremo di sconfiggerli, ma che, che cosa, è cosa ti hanno fatto in questi mesi? Ti hanno tolto il coraggio e l'hanno data a qualcun altro? Sarei qui, altrimenti. Appunto! E allora che sono Sto tutte queste domande? Sto cercando di essere cauto, perfino. Non c'è problema. Andiamo, l'importante è avere, non lo so, qualcosa, un piano. Un piano ce l'avremo quando saremo lì. Ti piace come idea? Ti piace come piano? No. E andiamo avanti. 
Il vostro viaggio procede placido tra i discorsi privati abbastanza seri come quelli tra Nadare e Delfino e quelli un po' più cacciaroni e, e proprio alla giornata di Karen con chiunque. Eh, Moloco continua la sua meditazione, Momo curiosa chiede a Nadar ma quindi questo, quello è la lancia di mia madre cucinato e cose. Il vostro viaggio prosegue che tranquilli finché appunto il sentiero che state percorrendo che appunto si dirige verso la foresta del re a nord prende una viottola, un piccolo bivio meno battuto che svolta leggermente ad est, diretti appunto verso il fiume di Starwater. Un po' più di vegetazione, di alberi comincia a farsi presente e in questa sorta di radura Rafino rallenta il passo perché sa che a un qualche centinaio di metri effettivamente si raggiungerà quella che è la villa dove si nascondono i banditi di Duke Mauler. Una villa che forse sarà appartenuta a un qualche ricco mercante che voleva allontanarsi dal caos della città e farsi la classica villa un po' distante, in periferia, stampi. dove certo. la gente non lo può disturbare. Ad Arcore. Sempre a destra. Una villa che purtroppo negli anni, nei decenni, è rimasta disabitata che evidentemente adesso è diventato un tana di feti da malvagità. Chiuditi il naso, boh, ottureremo tutti i buchi. E appunto, qualche centinaio di metri lontano dalla villa, Erfino comincia a fare rallentare il carretto. È lì, è in quella villa, che sono nascoste le vostre ricchezze future, la taglia che dovete riscuotere e anche la mia piuma. Questo, lucertolone, è il momento in cui dobbiamo fare un piano. Termina la mia meditazione, ripongo Natasha che è tornata e mi alzo a quel punto. Ci siamo fermati con la carrozza, no? Sì, sì. Mi avvicino a nadare, faccio. Somiglia molto alla missione che abbiamo fatto per combattere il bastone di vetro, guardando la villa. Trovi? La villa è bella distante, ancora ci vuole. cioè la intravedete dalla distanza, però gli alberi ve la coprono un pochino e. Però si intravede. Si diciamo. intravede, si intravede. È, sembra una bella. Saluto. Cioè, e capite che è una mesi. villa a due piani. Grazie mille del supporto. Beh, ci sono delle similitudini, insomma. Abbiamo un gruppo di scagnozzi comandati da un brutto signore. Eh. Spero per noi allora che non ci siano mostri nei sotterranei. Speriamo di sì. Grande Kai con Sembra divertente. Bastone di vetro? Un mago? Sì, Iarno. Era a capo dei Marchi Rossi. Eh, no. Il mio aveva un bastone di vetro. Era pelato il tuo? No, aveva i capelli. No, totalmente diverso. Il allora, bastone di vetro è pelato? Nadara ha fatto un casino! Sì, diciamo che lo ha... Il bastone di vetro è pelato? Praticamente disintegrato. Mm, io l'ho battuto a carte. <ride> Cioè, ogni frase che spara lascia questa faccia perplessa al mio personaggio. Tipo... Sì, sì, questa ondata di cringe. Tipo... I mean, è esattamente è quello che succede. Sì, sì, proprio cringe AOE ah, è il tuo PG. Sì, 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 sì. È lo sgonfiapipo lui. Cioè tu ti fai bello, dici ho disintegrato quello. Io l'ho battuto a carte. Tra me e me penso incredibile che forse sono sulla strada giusta così, a caso, in mezzo a questa combricola. Vediamo. Beh, cosa suggerite? Io e lui davanti. E voi dietro e andiamo. Vogliamo recarci così proprio di fronte all'ingresso? Sì. Sì, bussiamo, chiediamo scusate, ci ridate le cose? Beh, forse dovremmo trovare un modo un pochino più, come dire, segreto per avvicinarci alla villa, non trovate? Ora, va bene che siete grossi e forti molto, molto più di me, poi guardo lui, fai più o meno, però forse dovremmo trovare un piano, no? Piuttosto che andare là e dirgli salve, rivorremmo la vostra rifurtiva. Se volete vado avanti in furtività, se volete, ma... Beh, sì, sicuramente fare una ricognizione del luogo potrebbe essere un minimo più strategico. Val... Ah, ok, ok, nella grafica che hanno usato loro, ci dice Gian, ciao Gian, eh, l'hanno fatto coi capelli, no, quello che non capivo io era se effettivamente stessimo parlando dello stesso bastone di vetro oppure o se stessimo parlando di due passaggi diversi, poi da come... Dove, da come parlavano i PG fra di loro non l'ho capito, da come parlavano i, i giocatori ho capito che eh, era lo stesso PG appunto vissuto in due... Non in serie di gioco, infatti l'ho capito dopo, però questa cosa fa dei capelli dicevo no, ma canonicamente Ian non è pelato, quindi no, Simo sta parlando di un'altra persona. Stavo facendo confusione io su quello. 
tutto chiaro, tutto chiaro. comincia ad avviarsi ti infili un attimo nel folto tra virgolette dei, degli sì. alberi di fianco cercando di avvicinarti sì. tirami uh, fammi per favore un tiro su furtività oh attenzione ah. bel tiretto 17 più 8 Beh, comincia a carico siamo a posto a postissimo <ride> diventi più tutt'uno di qualsiasi altro tutt'uno <ride> con la foresta e ti avvicini 4-4, voi sì. lo vedete sparire nel folto del verde, sì. ti avvicini appunto a questa villa. Questa villa che si mostra davanti a te è una villa a due piani mm. rialzati, oh, nel no. senso il piano terra non è a livello della terra che, ma è che, che okay. un po' più in alto. in alto. Di fronte a te vedi appunto questa villa con due scale che appunto Attenzione. salgono per portarsi su un ingresso a doppia porta. Sì. Sì. Sul piano superiore oh. vedi che c'è un'ampia un balconata da cui già intravedi qualche figuro. Di fronte alla porta principale due uomini lì che stanno lì rilassati, si fumano la pipa, si, si guardano intorno annoiati. Cosa vuoi okay, fare? Vuoi... Voglio capire quanti sono mm. e vorrei capire che tipo di armamento hanno. Mi interessa fondamentalmente solo questo per adesso. Ok, fammi un tiro vorrei... su percezione, per favore. Vai. Sono 12. Non ho lanciato per dato la carezza. I due che stanno di fronte alla porta vedi che sono vestiti con appunto vestiti abbastanza rozzi, un, un accenno di armatura, di, sì. palesemente di pezzi diversi, ah. con un paio di spade al fianco. Non riesci a distinguerle benissimo. Mentre okay. invece sulla balconata del secondo piano, o del primo piano, che dir si voglia, è il piano superiore. Vedi un mezzelfo con un arco in braccio e un tizio dalla lunga chioma nera che chiacchiera con lui appoggiato Guarda al balcone mentre guarda il cielo. Questo è quello che vedi. Altri individui non ti sembra vederne al momento. La villa si estende di fronte a te per una, una trentina di metri, bene o male. Non riesci a vederne gli altri lati e simili. Quello che riesci a vedere stando dove sei tu adesso è appunto queste due scale di fronte a te con appunto la porta principale e quella che sembrerebbe una rimessa sul lato estremo destro del, della villa perché sì. vedi una palizzata di legno sulla sinistra mura e cespugli e poi la villa che continua di fronte a te e okay. senti il fiume scorrere quindi mi sa che sei okay, veramente sei veramente vicino sì. sì vorrei vedere dal retro quante persone riesco a individuare anziché dal vuoi fare il sì, vuoi vuoi aggirare vorrei provare il... a fare il giro da se non destra, è troppo da destra o da sinistra da sinistra da sinistra ma se non è cioè non mi sembra così grande no? non mm. è una roba che mi, mi ruberebbe no. un'ora cioè no, no no no, no, cioè, no okay. è roba che di, sì, da sì, sì, questione sì. di minuti sì, 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 cominci ad aggirare la villa non sembra che né i due briganti sulla porta né quelli appunto sulla balconata ti vedano anche perché no, la balconata imposto, si affaccia sul lato destro sì? della villa sta mentre invece quella sinistra la, la villa prende appunto diventa ah, muratura comincia ad aggirarti verso sinistra quanto hai di percezione passiva? percezione passiva 15 costeggi appunto il muro dell'edificio quando a un certo 25. punto senti distintamente due cose sì. no, no, un rumore no. di mannaia sì nella stanza che è probabilmente è all'interno mm. delle mura che stai costeggiando eh, e un filo di vento che ti solletica l'orecchio alla tua destra in quella che sembrerebbe un piccolo. piccolo pezzo di dove si interrompe il muro brevemente e poi ricompare coperto da dei cespugli senti un filo di vento che ti solletica sì cioè l'idea è quella che volendo si potrebbe passare anche di lì che c'è un'apertura un tu ti giri verso destra vedi appunto muro, il muro continua a 30 cm sì, indietro sì, sì, sì. e poi muro e un rigoglioso cespuglio. Vorrei indagare su quel cespuglio ma senza poi nel caso entrare, solo per riferire ai ragazzi. Tu sposti un po' il cespuglio e quello che vedi è classica doppia porta di legno appoggiata quasi praticamente al pavimento sì. nascosta dietro questi cespugli che alcuni sono lì che crescono lì da soli e sì. altri invece sono stati messi lì ok uh, tra me e me dico alla fine ce l'abbiamo un piano allora continuando invece se continui verso destra vedi appunto senti sempre questo rumore di, di mannaia superi l'edificio che fa una curva nella curva a destra vedi che appunto continua l'edificio e poi ricontinui in questa sorta di stanzone circolare creando una sorta di piccola torre. Ok. In questo piccolo corridoio a destra vedi 
pezzi di piccoli animali a marcire e una finestra. Da questa finestra è come se qualcuno avesse buttato carcasse di piccoli carcasse, animali e roba del genere sono, fuori sì. dalla finestra. Infatti c'è questa poltiglia puzzolente piena di mosche sì. che fa un odore molto Terribile. spiacevole. Oltre invece il resto dell'edificio che è bene o male la fine della villa su questo enorme stanzone circolare che crea questa piccola torre, vedi in un, un piccolo strapiombo direttamente sul fiume. Okay. Quindi ha un'altezza di circa due metri, se tu ti affacci due metri sotto c'è il fiume. Una parte di me vorrebbe risolvere il problema da solo, però dico va bene, vediamo come va. Sono più curioso di vedere come se la cava lui, come se la cava lui. Quindi torno indietro, riferisco a tutti quello che ho visto, specificando però che non ho ben capito quante persone ci siano all'interno. Mm, per ora ne hai il contate numero, Il numero esatto tra quelli che ho visto all'esterno si ferma. Abbiamo l'esperienza di Vikings nel gioco di Avolo. Mi sembra si chiami Simone Vikings, però c'è già un Simone, no, facciamo confusione. Eh, sappiamo se ha mai giocato, non perché per il momento non si è ancora vista nessuna interazione o azione particolare, però semplicemente così, per il futuro, no? per, per inquadrarlo un po'. Gli altri, lo so, gli manca lui. Ma quattro, ma l'ipotesi probabilmente di Erfino è corretta, immagino che sia un posto da 10 più. Se Hai ce visto ne sono per caso quattro. uno pelato con un pizzetto e una cicatrice lunga su tutto il lato destro della faccia? Mm, ah ok, ok, no, le prime no, esperienze. No, non mi è sembrato. Bene, non abbiamo visto il capo e quindi almeno sono 5. Preferisco soprattutto del cespuglietto, penso che quella potrebbe essere un'entrata migliore effettivamente di scagliarsi sul, sul davanti, quindi... Questa mi sembra un'ottima idea, potremmo entrare tutti da lì. Potremmo farlo magari creando un diversivo. Non mi sembra che siamo tutti quanti furtivi in questo gruppo, quindi magari avere qualcosa che distragga gli scagnozzi potrebbe permetterci di introfularci meglio. Idea? Mago? Qualcosa di rumoroso? Non è da personaggio in generale. Andiamo direttamente lui. Mettiti lì davanti, fai quello che fai sempre. Il videogioco di Robolo sì, sì, eh. conosco bene. Conosco sì, bene. Poi mi intanto viene prendere tu, eh? Non sapevo i giochi. Mm, non necessariamente, però semplicemente noi intanto facciamo il lavoro. Ti mancherei. Ma, ma sono sicuro che ti riusciresti a mettere in salvo, no? giusto per tirarli, sai, a tirarne qualcuno via. Sei in grado anche tu di utilizzare magia illusoria? Sì, possiamo fare qualche cosa, non lo so, un po' di casino, possiamo fare... non lo so, qualcosa me lo invento, però sì, si può fare. Possiamo farlo in coppia. Quali tipi di creature potrebbero effettivamente, secondo voi, destare curiosità o allarme? Cosa ho visto tra le carcasse? Ah, sono tutti piccoli, piccoli animali, conigli, galline, cioè sono proprio tipo... Delle versioni giganti che cercano vendetta. <ride> dei conigli giganti arrabbiatissimi che cercano vendetta tu e la per fantasia non siete proprio amici eh? c'era ah, della carnagione pratico. Sì. Beh, allora se sentissero probabilmente degli ululati provenire dalla parte opposta credo che potrebbero effettivamente distrarci esatto. magari funziona sì, sì. più pragmatico allora mentre io e Karen, Karen facciamo scatenare questi lupi dalla parte opposta, ci intrufoliamo. Faccio anche di nuovo da apripista senza problemi. Mentre confabulate e parlate di queste cose qui, sono molto taciturno. Sì. Mi vedete un pochino in disparte, pensieroso, sto ascoltando quello che dici tu. Poi quando avete finito, ti guardo mm -hmm. e dico, hai fatto davvero un ottimo lavoro. Bravo. Mi dispiace aver sottovalutato le vostre capacità, eh, almeno le tue. Sono un po' più tranquillo. Fine di questo film. Abbiamo un'idea di come è fatta questa villa. Abbiamo forse un'idea di chi c'è dentro, grazie alle informazioni di Vale, anche quelle di Erfino. Come ho già detto, sono al corrente delle capacità ormai quasi di tutti, perché Val si è messo alla prova, mi manca soltanto Karen che... Forse non serve, ma sì, capisco. Ok. Adesso, Erfino, che abbiamo un'idea un pochino più precisa di quello che ci aspetta, sì, l'ottimismo forse mi è tornato. Bene. Non sembra. Nel senso che sono sicuro che siamo tutti in grado di affrontare qualsiasi cosa ci sia lì dentro e che in ogni caso troveremo un modo per farlo, dovessero esserci problemi. Potete contare su di me per portare a termine la missione, fino alla fine. Erfino, recupereremo i tuoi averi e farò del mio meglio per proteggervi. 
per quanto mi sarà possibile. D'accordo. Almeno è qualcosa la possibilità di fare affidamento gli uni sugli altri. Grazie. Spero che questa cosa possa valere anche al contrario. E nel frattempo io continuo a parlare, cerco di... Sì, sì. Mh, vorrei sì, sì. un pochino fargli parla. capire che si possono fidare, che ho fiducia nelle loro abilità e sì, possibilmente se abbiamo qualche minuto mentre camminiamo e mentre parliamo vorrei utilizzare il mio talento condottiero ispiratore. Mm. Attenzione, c'è perché a tutti appunto. quanti, mi compreso, sì. nove punti ferita temporanei. Ok. In tutto questo Momo era taciturna, ma perché stava facendo il filo alla lama. Ok, ok. Allora lì con il sassolino. Ring, ring. Se, poteva, poteva sembrare che non capisse, ma stava ascoltando molto bene perché le battute di caccia vanno organizzate. Io non lo interrompo, ma ci tenevo solo a specificare che l'errore di probabilmente sottovalutare... Tana, show don't tell. Questa è la didascalia. Faglielo dire a Momo. Faglielo dire. Se li parlano e sentite sing, 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 vi girate e vedete Momo che sta affilando la lama più seria di quanto la vediate di solito. Capite che stava seguendo quello che si diceva e infatti vi guarda, incrocia lo sguardo con voi e dice le battute di caccia vanno studiate. E mi racconti il personaggio, non leggo la didascalia a fianco. Più spesso, se no mi passa sempre che Momo è soltanto un po' così o speciale, la bimba speciale, forzuta. Come gliele dire queste cose, che prende spessore? Fare i miei compagni di viaggio è stato commesso anche da me, quindi... La mo non la mo, ma dove siamo arrivati? Temo che ci fosse un aggravante. Tutte le persone che sono state coinvolte nelle idee di Erfino negli ultimi tempi, o almeno che io abbia potuto vedere... Sì. Non era eh, un'esperienza, io spero di arrivare nei miei consigli. Non che io sia il guru del gioco del corpo, però un po' di esperienza eh, ce l'ho. Abbiamo trovato questo diversivo, se no consiglio, io avrei un'idea, ma se voi avete un diversivo mi va benissimo. Beh, a giudicare dalle dimensioni effettivamente della villa forse potrebbe essere un po' difficile per noi far avvenire degli ululati con una debita distanza. Oltre 9 metri non riusciamo, quindi magari se hai un'altra idea sarebbe... Cosa hai in mente, Rfino? So che mi pentirò di quello che sto per dire, ma potrei andare io? Ah. Potrei andare, bussare e veramente Invece. chiedere se mi ridanno la mia piuma. E nel frattempo voi entrate da spietto, dietro, li uccidete matto. tutti prima che loro uccidano me. Un'idea terribile, Erfino. Terribile. È molto mi pericoloso. Piace. Sì. Era esattamente ciò che Sembra hai detto divertente. di non fare. Sì, sì, esattamente. Sì, sì, Quindi forse non se lo aspettano piuttosto che aspettare qui e continuare a parlare tra di noi. È la seconda volta oggi che sono d'accordo con Erfino sulle idee pessime, quindi... Bene, se vuoi. Credo che tu adesso abbia tua. capito come mai ero scettico. Chiaro, chiaro, chiaro. Però se avete un'idea migliore, metto volentieri il mio sederino al sicuro, eh? No, no, facci vedere come lo muovi lì davanti. Mi sembra un'idea molto pericolosa, però... se i miei compagni concordano... È stato lui a proporlo. Non l'avrebbe fatto se non se la sentisse, immagino. Beh, non è la cosa più scema che ho fatto. Una volta, e lui certolone lo sa bene, mi sono buttato in un burrone. Ed è qui a raccontarcelo. Beh, questo è quello che accade quando si rischia la vita. Sei già conscio che ti rimane poco tempo e riguardo il braccio. Già! Si diventa più coraggiosi in questi casi. Immagino allora, di sì. avviatevi da quella parte, perché quello che state per vedere qui non vi piacerà. Quindi Nadar, strada, Nadar, Val, it's... Moloko, Momo e Karen, rimanendo nel fondo della foresta, girano verso sinistra, mentre invece Erfino aspetta un attimo e poi sì, va verso l'ingresso. Mi... Sembra assurdo quello che sto per dire, ma Erfino si spoglia completamente il nudo. <ride> ok, allora, voi cinque, per favore, fatemi un tiro su furtività. Perfetto. Ah, oh, fuck. E Nadar. 11 meno 1, 10. Ball. 15 più 8, quindi 23. 14 più 1, 15. 12 più 3, 15. 2 secco. 2 secco. Sì. Ma non, non ho modificatori. Non è Quanto hai di destrezza tu? Scusa, mi hai detto furtività però. Sì. Ah, di destrezza ho più 2. Vabbè, ho fatto 4. Ok, eh, infatti, un 4 è meglio di, du di un 2. No, non è da pure già. Ma mamma non lo sa. Mamma non lo sa, esatto. Ci sta. Vediamo. Erfino si è spogliato nudo okay, <ride> eh. e mh, mette su la faccia molto triste e disperata e si avvicina lentamente a questa villa eh, piangendo disperandosi. 
ok, in maniera da, da recitare, cercando di attirare l'attenzione di queste quattro persone che sono là. Tu esci dalla radura, cioè nel senso proprio vai sul sentiero che Perdonami. porta... Perdonami. Al... Visto però la situazione, io non, non posso. Quando, cioè, prima che si allontani, gli faccio almeno armatura magica. Perché comunque un po'. Mi spiace che muoia. <ride> non la vedo molto bene per il fino, però armatura magica lo posso castare tranquillamente eh, gratuitamente perché è una delle cariche di bastone di vetro. Devi toccarlo prima che. No, per prima, prima che vada via, se vuole fare una cosa del genere, lo tocco con eh, il mio ombrello. Per le prossime no. <ride> Perfetto. Sì. Per le prossime otto ore. Per le prossime otto ore hai armatura magica. Questa eh. è dedizione comunque, dedizione al personaggio. Eh sì, sì, è... sì, 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 sì. È calato sì, nella parte. Sì. Hai armatura magica, esci dal, dalla radura ritornando sul sentiero principale e ti dirigi di fronte alla villa. Al piano di sopra appunto che c'erano l'arciere e l'altro tizio che guardava... C'è un modo fa. E io dico cose completamente senza senso, tipo il pipistrello rosso mi ha portato via la verdura! Frasi <ride> completamente sconnesse tra di loro. L'arciere fa, oh! Attirando l'attenzione dei due al piano di sotto, fa, indicando te, tu cominci a urlare e fa, chi cazzo sei tu? L'avete visto il pupazzo d'oro? Vaffanculo, levati dai piedi! Ah, quando mio papà parlava strano, io dicevo sempre più su! Parole completamente... Oh. <ride> e dicono all'arciere di spararti in faccia, perché non gliene frega un cazzo. Nel frattempo, <ride> vediamo se qualcuno di loro quattro Sto... nota voi cinque. Mi sa di sì. Mm. Può succedere. Beh, può succedere. Succederà. Può succedere. Beh, dai, di gruppo abbiamo fatto tre successi sì. e due fallimenti, probabilmente. Sì, sì. Allora, eh, uno di quelli al piano di sopra, vedere sta roba, fa tipo... Ma che è sto schifo? E si mette a ridere, quindi no, non no, vi nota. No. L'altro, l'arciere, prende la mira su Erfino, ma è molto concentrato su di lui, ma gli altri due, invece al piano di sotto, guardando lui, tipo, distolgono lo sguardo. Madonna, che, che qua ci sono i rompicoglioni. Però sentono, sentono qualcosa nella foresta. Tu, il, il proverbiale ramo che calpesti fa un certo Però, casino. Allora, io sacrifico la mia vita. Per eh, questa... cioè, Quindi, pensa. Tanto pesta il ramo urlando, scusa! Ti spara una freccia. Ti prende. Eh, oh. E ti fa... Una freccia viene scoccata dall'arciere che... Spa! si pianta nella spalla secca, vedi una sorta di velo trasparente, luminescente che ha cercato di rallentare, oh, ma viene perforata completamente e subisci nove danni. Io cado a terra e urlo, finalmente andrò dal fenicottero azzurro! Continua a dire cose senza senso. Nel frattempo però appunto le altre due guardie sentono qualcosa nel folto della foresta e aguzzano la vista oltre che l'udito e intravedono Alcuni di voi tra le fronde fanno Chi c'è là? Fai stare zitto quell'idiota! Ehi! Chi va là? Urlando nella vostra direzione Ragazzi, lo stanno uccidendo Facciamo qualcosa adesso. Siamo ancora qui a pensarci Estraggo lo spadone e vado Sì, oh, sì. ok Sono, sono d'accordissimo Allora, iniziativa, per favore oh, Iniziativa Io non ci tiro più dentro sto coso 6-1-5 13 più 5 è 18. Sì? 1 eh. più 1. Oh. Oh. 5 più 3 è 8. 11 più 2. 13. 6. 6. Più 1, 7. Terribile, ragazzi. <ride> L'iniziativa quindi è bandito numero 1, Val, bandito numero 2, uno dei banditi mm, sopra la terrazza, poi tocca a Momo, poi a Karen, poi tocca a Erfino, L'ultimo dei banditi sopra alla terrazza, Nadar e infine Moloco. Parte il primo bandito che sentito qualcosa alla sua destra e spottando il gruppo di avventurieri nel folto della foresta, si sposta verso di voi, rimanendo sempre comunque ai piedi delle scale, intimandovi Fatevi vedere! Venite fuori! E per ora non fa altro. Tocca Val. Pensando tra me e me che effettivamente così potrebbe essere più intrigante come giornata, mi piazzo davanti a lui e cerco di colpirlo con i miei fendenti. Dovrei avere anche attacco extra, quindi poi tiro 
Quindi allora tu ti avvicini e fai il tuo attacco. Sì. L'idea è quello di ucciderlo prima che possa agire, però e... chiaramente. Sì, è lui la sua azione l'ha compiuta, compiuta, quindi. Va bene, fammi pure i tuoi attacchi. Vai. 8 più 8, 16. Preso. Invece per il danno Unlucky 1 più 5 più. Secondo attacco perché ho attacco extra 7 più 8 E un altro di 6 più. 2 più 5 più. E avrei come azione bonus Poter usare appunto la, la mia arma secondaria Che però in questo caso io ho due spade corte mm. Per un terzo attacco Perfetto sì, sì, quindi così. terzo attacco wow, max, 15 più, più 8 preso e vado con un altro dado che è un altro 2 sempre okay. un altro 2 più 5 immagino altri 7 danni l'idea è proprio di 20 danni tu ti avvicini correndo da Naruto Run uscendo dal folto della foresta e fai pa, 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 pa. gli fai tre attacchi a rotazione che sì. lo colpiscono sul petto e lo vedi che non se l'aspettava ed è tipo lì che si tiene le ferite brandendo la spada sorpreso sì. di ciò il secondo bandito che stava seguendo il primo nello scendere le scale per capire voi cosa siete vede te saltare fuori e cercare di sfilettarlo e cerca di andare a dargli una mano ti supera per poi tipo tirarti sì. un fendente Col primo colpo ti passa sopra la testa, sì. non è, scendendo le scale, ha preso male la mira e ti ha mancato. <ride> Prova il ritorno per cercare di colpirti un'altra volta. Con il ritorno riesce a darti una sferzata con la spada e sì. ti infligge sei danni. Ok. Chiude oh. così il suo turno e tocca a uno dei banditi sopra la terrazza, in cui se si affaccia riesce a vedervi, cioè dovete immaginare che appunto la terrazza poi ha parte dell'edificio che ostruisce la vista. Uno dei banditi sopra la terrazza appunto sfodera anche lui il suo arco e scocca una freccia ai danni di Erfino che riesce appunto a vedere che lì che ancora che si contorce e fa casino e lui dà molto fastidio questa cosa. Fa semplicemente un attacco con l'arco. Ma poraccio! 15 ti prende perché tu hai ancora 13 più 1, sei purtroppo completamente nudo e ti infligge Ma su, mi ha ammattuto anche 4 danni. Ti riattacca. Nudo come un berme. Ti prende, ma ti infligge altri quattro danni. Eh, dopo di lui tocca a Momo. Allora, io non esco dai cespugli, mi giro verso Moloco e le dico... Moloco? Okay. Formazione totem! Più uno, onesto, allora. Formazione totem. Non so cosa voglia dire, ne ho, ne, ne ho anche timore. Mi prende a cavacecio. Ok. E sulle spalle. Io lascio ovviamente che mi prenda. Dopo che l'ho presa in spalla, mi avvicino verso Va. Dopodiché tocca a Karen. Che sono io. Eh sì. Ma ah, allora, <ride> quello che sta sparando a. Erfino. Erfino. È uno e... dei due banditi nella terrazza piano di sopra. Nella terrazza piano di sopra, ok. Distanza? Vabbè, cioè, senti, è dardo incantato, sono 36 metri. 3, 6. Uh, uh, arrivi, ci arrivi, ci arrivi. Perfetto. Sparo dardo incantato. Su quello che ha. Su quello che ha sparato a. Per primo o per secondo? Quello che ha appena sparato o quello che ha sparato prima? Quello che gli ha appena sparato, perché okay. gli ha sparato due volte. Ok, va bene. E uh, uso uno slot di secondo livello per aggiungere un dardo. Spari mm. laser. Sì, sono 4, 4, 3, 2. Dopo di Karen tocca Erfino. Erfino lancia. Crescita vegetale okay. attorno a sé per cercare okay. di coprirsi da eventuali ulteriori frecce, visto che il, periodo, il pericolo principale mi sembra quello, il tutto mentre continua a urlare cose a caso. Visto che sei un puntaspillo diventi un cactus praticamente. <ride> Voi vedete appunto Erfino che nel, nel suo contorcersi e dire cose a caso a un certo punto riprende un attimo la compostezza, pronuncia delle parole arcane e la terra sotto di lui comincia invece a germogliare proprio a creare questo groviglio verde intorno a lui stupendovi un pochino infatti anche i banditi sono lì di... ma che cazzo sta succedendo? dopo il vino i banditi i banditi, banditi. <ride> anche i bambini diciamo i bambini che si affacciano ma che cazzo c'è un gnomo nudo quindi <ride> esatto anche quello ci sono dei bambini palla di fuoco <ride> primo arciere che ti stava sparando Vedendo invece appunto un, un tizio vestito di nero, un, cioè con i capelli neri, mezzelfo, grosso, con due spade che sta per ammazzare uno dei suoi compagni. E poi vedendo lei con appunto a cavalcioni una tifling, dice ma che co... e spara. 
prima una freccia a te uh -huh. e poi una a te. Uh -huh. Ah, cioè cerca pure di prendere uno sopra e uno, uno sotto. Uno sopra e uno sotto, certo. Sì. Classe armatura sì. di Momo. 15. Presa. Sono 11 danni. Porco 2. A cui somma un di 10. Oh. Altri 8 danni. Sono 19 danni. Caccio da dimezzare. Da dimezzare se Quindi 9. 9 danni. Mamma mia. Il secondo attacco lo fa su di te, Maria. a cui non, non darei copertura, non sei in copertura, sei a cavalcioni su di lei. E sei molto sei in alto. Ma ti manca. Dopo l'arciere, tocca nadar. Vorrei spostarmi nel quadretto dietro al bandito che adesso è vicino a Momo e Moloco per sì. fiancheggiare con Viking. Attacco normalmente okay. con il mio spadone. Va bene, con vantaggio. 16 e 16 ho fatto, fantastico. Bello. Però è più 6, quindi 22. Sì, preso. 5, 5, 3, 13 danni. Perfetto. Con il primo attacco. Mm -hmm. E poi ho un attacco extra. Sì. 7 e 16, quindi di nuovo. E sono altri 6 e 5 più 3, Mamma 14 mia. danni. Anche lui lo, si prende sto spadonato nello schiena. E io tipo, ah! E lo vedi che tipo... Ma sei scemo! <ride> sei scemo. Aia, Aia, ma sei, sei scemo. scemo! Si prende sta spadata nella schiena e soffre non poco. Un bel po'. Tocca a Moloco. A quel punto tocco sulla spalla la mia compagna e la trasformo, la ingrandisco eh. due volte tanto. Diventa una donnona di 4 metri. Praticamente di oggi. ha un più un di 4 di danno. Scendi da lei o rimani? No, no, rimani sopra. sopra. <ride> da lì c'è una bella visione. Visuale. È proprio parte del divertimento. Dio mio, è una, sei una torre praticamente. Sì, Divertente. siamo brutte rocket. Io nel cespuglio faccio wow. <ride> praticamente oh, è cioè, Karen è un Tampax <ride> per lei in questo momento. Uh, quindi cosa succede? Tu sulle spalle di Moloco la tocchi, casti in grandire persone che ha componenti, le somatiche materiale, va bene, con il tuo focus arcano. Lei si ingrandisce e tu rimani sulla sua schiena. Sì. Val, ti vedi la, sì, infatti. la già gigantessa ancora più gigante. Sì, io veramente sono lì già col fatto che il tizio davanti a me non è morto e sto rosicando un pochino perché me, mi sentivo un po' più fico di così. Mi giro, vedo lei che cresce, cresce, inizia a chiedermi se devo levarmi, ma mi sembra che rimanga cosciente di sé, non penso che sia diventata un golem. No. Eh, per il momento rimango lì e faccio, ah, anche voi avete dei trucchetti, eh? Occhio, occhio, dove metti i piedi? Ricomincia l'iniziativa, il primo bandito che già sì, sì, con i suoi tagli sul petto, vedendo anche la spadata sulla schiena <ride> del suo compagno e poi vedendo appunto Momo diventare enorme, uh, uh, tu trattieni lì, io chiamo gli altri e prova a scappare. Hai diritto a un attacco d'opportunità? Sì. Su questo, sul bandito che, con cui, sì, che stavi fronteggiando per... Ho fatto un bel 3 più 8. Lo prendi al pelo. Uh, Vabbè, ah, ma allora wow, sono, okay. sono delle mezze seghe. Wow, Cinque. perfetto, perfetto. Ok, io pensavo di Questi no. sì. E quindi Questi. un 4 più 5. 9. Eh, Dove vai? Prova a scappare, la spadata gli piomba sulla schiena e sbam, sbatte la faccia contro i gradini della scala. Tocca Val. Che Tocca dopo, Val. Dopo questo può agire. Mi fa strano fiancheggiare con un draconide, ma <ride> chiaramente si fa quel che si deve. Quindi tiro, non ne ho, quindi tiro eh, due volte qui. Vabbè, questo è un 18, direi che siamo a posto. Beh, tira anche l'altro, magari un, è un critico. Magari è un critico. Oh, avete ragione. Okay. Niente, no. Questo è un 18 più 8. Prendi. 1 più 5. Anche l'altro, un singolo fendente all'altezza della gola. E quanto gli basta per cadere anche lui senza vita ai vostri piedi. Perfetto. Sto pensando se posso, non credo. Forse marchio. Posso usarlo marchio come azione bonus. Marchio, marchio posso usarlo come azione Puoi bonus. Puoi lanciarlo come azione bonus su un bersaglio a vista. Sì. Quindi rimangono soltanto i due arcieri appunto, sul... Appunto. Sull'ultimo che ha scagliato due colpi su Erfino. Va bene. Vorrei fare marchio del cacciatore su di lui. Sì, lo vedi. Ok. Mi sposto di sicuro. Ti direi tre tasselli sopra qui. Quindi è proprio, è okay, proprio sullo spiazzo sopra, di fronte sopra. alla porta. Esatto, è quello lì. In che che senso che Hanno copertura, Credo ma gli tocca a uno dei Credo bambini sopra la balconata che tira una manata sulla spalla dell'altro arciere e gli fa andiamo a chiamare gli altri. Tasselli. Dopo aver visto i propri compagni morire se lo trascina via e spariscono dalla vostra vista rientrando all'interno della No, il mio marchio! Sto scherzando, ovviamente. Hai <ride> vantaggio alle prove di sopravvivenza esatto. per trovarlo. Siete lì 
vittoriosi, ma forse, forse che forse oltre quelle porte all'interno di questa villa vi aspettano sgradevoli e violenti sorprese. Attenzione! C'è post credit? Mm. Sì, sì. No, non c'è post credit. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Bueno, signori, ma quanto siamo stati bravi, guarda qua che roba. Anche leggermente in anticipo sulla tabella di marcia. Primo episodio ho mm, apprezzato molto di più la prima parte che la seconda, ma la seconda è per combat, quindi molto, molto inquadrato, molto easy. Ma la musica? Ah giusto, io non la sento, voi la senti. Ehm... Bella la prima parte, bello come si lega il gruppo, mi piacciono i PG, eh, mi sembra una buona alchimia anche. Il giusto livello di cacciare un'aggine, cafonaggine per una campagna di D&D. Eh, controbilanciato dalla giusta quantità di personaggi invece seri e posati. Quindi mi funziona tutto bene. Eh... Non c'è molto altro da dire, la trama deve letteralmente ancora partire. Ho letto prima in chat che mi dicevate che già hai chiesto ai giocatori di crearsi ognuno di loro una quest. Questo è interessante, un modus operandi particolare. Un buon primo episodio. Non un ottimo primo, un buon primo episodio. Ottimo rispetto a qualche fuoco d'artificio in più. Un buon primo episodio. Un buon riprendiamo dove siamo lasciati, inseriamo personaggi nuovi con intelligenza e partiamo per una nuova avventura. Non ho esattamente che cosa Gian. Non so se stai rispondendo a me. Ho preparato con Ciccio Lancia per far sì che fosse lui il quest giver. Ah, ok, no, rispetto a quello che mi è stato detto prima, allora hanno capito male. Ma la quest l'ho determinata io. In questo modo io ho impostato il gioco, ma non ero io a parlare e a prendere tempo. Prendo invece l'occasione tra i giocatori per entrare a gestire di loro. Ah, ok, allora ci sta, ne abbiamo parlato prima. Eh, che mi hanno chiesto cosa ne pensi del fatto che... E uno dei personaggi, quindi uno dei giocatori sia quel schive, ho detto praticamente quello che stai dicendo tu, che mi sembrava un buon escamotage perché eh, tu non devi buttare sul tavolo un, un NPC laddove comunque hai un party da 6, quindi già qua è poso, non ci siamo un altro nome da ricordare, e il personaggio a cui dà voce tutto, che magari poi non ha lo stesso appeal che invece riesce ad avere fino, e in questo modo lui, la, la, la chiamata all'azione, se l'ha già giocata, perché lui è già dentro. E, ed è più facile che io possiamo amalgami perché la quest viene data direttamente da uno di noi che sa anche dove andare a toccare sicuramente avevo detto prima eh, non se l'ha inventata ciccio così che sta sovrascrivendo il ruolo del master ma si è messo d'accordo con già infatti abbiamo la conferma chi scala in questo primo episodio Capisco che tanti di voi dicano che l'MVP è, è Ciccio Lancia e potrei darvi ragione perché effettivamente eh, è quello che salta più all'occhio sia per il personaggio sia proprio per il suo modo di giocare che comunque è abbastanza particolare, no? estroverso. Eh, una menzione d'onore io la farei anche a Vikings che mi sta dando delle ottime vibes al di là del fatto che lui ha una voce incredibile. Mm, eh, riesce una voce migliore quando gioca di ruolo che non quando fa le sue live, cioè quando io ogni tanto lo seguo in live non sentivo questa voce, invece qui è proprio una voce da, da, da The Witcher, da, da, da Monster Slayer, proprio super distaccato, profonda, però cazzuto. Eh, Viking, non Vikings, hai ragione, non so, continuo a dire Vikings, forse perché la serie TV invece è Vikings, quindi eh, abitudine. Comunque giustissimo. Eh, lui sta dando delle ottime vibes, vediamo come si, come si sviluppa. Perché adesso sì, però è molto abbozzato ancora il PG, non è uscito nulla di, di profondo, di, di segnante. Ciccio, vabbè, ok. Personaggio un pazzo, foglioso. Non ho capito bene quale fosse la sua uh, funzione dell'andare alla porta in, a elemosinare aiuto a dei banditi che l'hanno già derubato una volta, quindi non vedo perché non farlo di nuovo. Infatti si denuda. Uh, però forse voleva effettivamente solo fare la esca. Forse veramente era solo quello il piano. E anche Simo Simo mi ha, mi ha molto sorpreso nella sua versione seria e posata e riflessiva. 
Sono delle giocate che di norma ha un Simone non... non so, forse non uscirebbero nemmeno Se non si calasse nel mood, no? Quindi ci sta Gabbo Beh, Gabbo mi piace abbastanza per qui Personaggio molto, molto cacciarone, molto goliadico Quindi ancora è emerso molto poco È uscito molto poco È uscito più il rapporto che hanno il suo personaggio Quello di Viking Piuttosto che effettivamente il suo personaggio Quindi ancora un po' presto sì. Dato questo signori, come vi dicevo Io ho una pediatra che ci aspetta È un bimbo febbricitante nell'altra stanza Quindi chiudiamo un po' prima Purtroppo non riesco a fare il ride degli amici di Intel Si fa la, la volta prossima Oggi mi prendo questi minuti in più per prepararmi E andare dalla pediatra Quindi signori Fate i bravi, non preoccupatevi per il piccolo di quattro, c'è giusto un po' di febbre. E noi ci vediamo lunedì sera con la campagna dei vampiri, eh, lunedì col classico video, che sarà unexpected, unexpected, questo a suo giro, ve lo dico, è molto unexpected. E poi ci rivediamo qui giovedì prossimo, sempre alle 13, questa volta se tutto va come deve andare, 13-16, così vediamo gli amici di Intel per l'episodio 2. Ricordate che oggi l'episodio 2 va in onda sul canale di Intel, alle 16 sono in live loro, quindi seguitelo pure... Se poi giovedì prossimo volete venire qui a fare eh, i watch, mentre invece io faccio reaction, basta che non mi spoilerate. E fate i bravi. Ci vediamo alla prossima, signori. Ciao a tutti.